ജോസഫ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം ഒരു ഡി ജി പി റാങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പാലായിലെ പൂവരണിക്കടുത്ത് വട്ടവയലിൽ നിന്ന വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറാണ് ബി ജെ കുര്യൻ ഐ എ എസ് എ ഇദ്ദേഹം ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കിട്ടി പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വീര്യവും വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഐ പി എസ് കിട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ണൂർ എസ് പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയം അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിരുന്നു ആയിരുന്ന സന്ദർഭമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജോസഫ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലിനകത്ത് ഇട്ടു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ മർദ്ദിച്ച് പിണറായി വിജയൻ്റെ സാറിൻ്റെ കാല് ചവിട്ടി തിരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏക ഓഫീസറാണ് ജോസഫ് തോമസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത്ര ദാഷ്ട്യത്തോടും വൈരാഗ്യത്തോടും ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭീഷ് വിവറോടും വൈരാഗ്യത്തോടും ഏത് കാര്യത്തിനും പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഡ്രൈവ് ഓടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണ് കാരണം പട്ടാളക്കാരൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ വെച്ചോ ഏതോ പയ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിനെ ചേസ് ചെയ്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ തോക്കെടുത്ത് ആ കാറിൻ്റെ ടയറ് വെടിവെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ കേസൊക്കെ തേഞ്ഞു വാങ്ങി പോയി അങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് വട്ടവേലിയിൽ വീട്ട് വലിയ പ്രശസ്തമായ കുടുംബക്കാരാണ് ഒരു പകയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് വിദ്വേഷൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഥകൾ ഈ കഥകളല്ല ഈ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ദീർഘമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സഫാരിയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും പ്രൈം വിറ്റ്നസ്സിൽ എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രൈം വിറ്റ്നസ്സിൽ കൂടെ ഇത് പറയുന്നത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് വളരെ സത്യസന്ധനായ തൻ്റെയടിയായ സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പൂരണിലാണ് താമസിക്കുന്ന പൈകയ്ക്കടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പാലക്കാർക്കറിയാം മിക്കവാറും അല്ല എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഴയ വക്കീലന്മാർക്കും അറിയാം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കൂല നിയമപരമായി പോരാടുന്ന വ്യക്തി തന്നെ തൻ്റെയടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു നാടൻ തോക്കുണ്ട് ലൈസൻസ് ഉള്ള തോക്കാണ് എട്ട് പത്ത് ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ കുടുംബ വീട് അതിനൊരു ഔട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പഴയ വണ്ടികളും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹം വിറ്റ് വിൽക്കില്ല പഴയൊരു ബെൻസുണ്ട് പഴയൊരു ജീപ്പുണ്ട് പഴയൊരു അംബാസിഡർ കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാലഞ്ച് വണ്ടികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് വലിയ ഗേറ്റ് കാണാം പക്ഷേ അതിന് വാതിലില്ല അടപ്പില്ല തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗേറ്റേ ഉള്ളൂ ആ എട്ട് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലവും ആ ആരെങ്കിലും പറമ്പിൽ കയറുകയോ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് കുറുവച്ചന് അറിയാം ആരോ തൻ്റെ പറമ്പിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് ആരോ വന്നു പട്ടികളൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പക്ഷേ അവിടെ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അറുപത് അടിപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൾച്ചർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജീവനുള്ള വൾച്ചറാണ് ആ പരുന്ത് ഒരു വിഭക ഭീഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പറമ്പിന് ചുറ്റും ആരെങ്കിലും കയറിയാൽ പരമ്പനകത്ത് കയറിയാൽ ഇവൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ഗേറ്റ് കിടന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ കൊടുക്കും ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു മുൻവശത്താണോ വന്നത് പുറവശത്താണോ വന്നതെന്ന് കൃത്യമായി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് തോക്ക് ലൈസൻസ്ഡ് തോക്കാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്
നമുക്ക് കൊമിളി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കുറേയധികം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാരൻ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച അദ്ദേഹം അവിടെ കശുവണ്ടി കൃഷി ചെയ്തു പത്ത് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെയധികം അധ്വാനശീലനാണ് അവിടെ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ജീപ്പ് ഓടിച്ചു പോയി എല്ലാ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നോക്കും വളരെ അധ്വാനിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയമ്മ പിന്നെ ഒരു 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 മൂത്ത മകൾ റോസ് മേരി റോസ് മേരി ഭർത്താവ് ബെർലി നല്ലൊരു പയ്യനാണ് വലിയ അധ്വാനിയാണ് നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനാണ് പിന്നെ റോസ് മേരിയുടെ ഇളയത് ഔസേപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം അവിടുത്തെ മണ്ണും തുരെ ബാറൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയന്മാരുടെ ഭാര്യയുടെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് എങ്കിലും മാത്തച്ചൻ പുളിയമ്മല വണ്ടമേട് താമസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റീത്ത രമണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇവരെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാകുകയാണ് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം ആണ് കുറുവച്ചൻ നടത്തിയത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഭാഗഭാക്കായി ഞാനോട് ഉൾപ്പെട്ടു അതാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും കുറുവച്ചന് എതിരായി അല്ലെങ്കിൽ കുറുവച്ചനും ജോസഫ് തോമസും തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് അവരകുന്ന ബന്ധുക്കളുമാണ് കുറുവച്ചൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളും തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അവർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അതങ്ങ് വളർന്നു വർഷക്കണക്കിനും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ കേസ് എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് ആ കേസ് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു പല കഥാപാത്രങ്ങളും മരിച്ചുപോയി ജോസഫ് തോമസും മരിച്ചു ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ സന്തോഷ സഹചാരിയായിരുന്നു ടി വി മധുസൂദനൻ ഡി ജി പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതിനകത്ത് ഭാഗഭാക്ക ആയവരാണ് ഒരു തരത്തിലല്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജോസ് ഗുരുവിനാക്കുന്നതിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷിക്കാരനാണ് പാലായിലും പരിസരത്തും കോട്ടയം ജില്ലകളിലൊക്കെ പൊതുവെ അറിയാം ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ അതുപോലെ വയനാട് കണ്ണൂർ ഈ ജില്ലകളിലുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെല്ലാവരും വോളിബോൾ പ്രേമികളാണ് കുറച്ച് നല്ല ഒരു വോളിബോൾ പ്ലെയറാണ് അദ്ദേഹം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ബി ബി കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ആ വീട്ടിൽ പോവും അവിടെ അടുത്ത് ഒരു കോമൺസ് ക്ലബ്ബുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ആ കോമൺസ് ക്ലബ്ബിൽ വോളിബോൾ വന്ന് കളിക്കും വോളിബോൾ പ്രേമിയായ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനും അവിടെ പോയി വോളിബോൾ കളിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു സാലി ചെറിയാൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഇപ്പോഴും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് സാലി ചെറിയാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് ഈ ജോസഫ് തോമസ് ഡി ജി പിയുടെ ഐ ജി ആയിരുന്ന ജോസഫ് തോ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു എന്തായാലും ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് അന്ന് ഐ പി എസ് ഓഫീസറായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ സാലി ചെറിയാനെ ഒതുക്കണം അളിയനാണ് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങൾ ആ വാശിക്ക് സ്ത്രീ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാമിലി കോടതി കേസുകളൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ധാരാളം ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത അന്ന് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം ശ്രീധനം കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കേസ് ശാലി ചെറിയാനും പേര മാതാപിതാക്കൾക്കും അനിയനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് പോലീസിനെ അദ്ദേഹം അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറായിരുന്നു തൻ്റെ ഇടിയായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു ജോസഫ് തോമസിനെ ഏതായാലും സാലി ചെറിയാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ വീട്ടുകാരെ ധാരാളം ഉത്തരവെച്ചു എന്തായാലും ആ ബന്ധം അന്ന് ആ പെങ്ങൾ മരിച്ച അതേ ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ പെങ്ങൾ മരിച്ചതുകൂടി അത് ശിഥിലമായി ആ ബന്ധം എന്തായാലും അപ്പം ഈ സാലി ചെറിയാൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ജോസ് കുരുവനാക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിക്ക് ഒന്നിച്ച് കളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായത് സാലി ചെറിയാൻ കുറച്ച് ദിവസം കാണാനില്ല അപ്പോഴന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരപരാധിയായ സാലി ചെറിയാനെയും മറ്റ് കുടുംബക്കാരെയും ജോസഫ് തോമസ് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോസ് കുരുവനാക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് അമിതമായ സ്വത്ത് പല സ്ഥലത്തു
ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട് ഈ അനധികൃത സ്വത്തുണ്ടാക്കുന്നതിന് അന്നൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്മീഷൻ്റെ അവിടെ പരാതി കൊടുക്കാം ഇന്ന് ലോകായുക്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പബ്ലിക് സർവൻറ്റും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അഴിമതി കാണിക്കുന്നിടത്ത് പരാതി കൊടുക്കാൻ ലോകായുക്തുണ്ട് അതുപോലെ വിജിലൻസിൽ നിന്ന് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും വന്നുകൊണ്ട് വിജിലൻസിൽ കേസെടുക്കാൻ ഇപ്പം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർക്കാർ കനിയണം വിജിലൻസിൽ ഒരു കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ലോകായുക്തിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും എം എൽ എമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കാരും ജില്ലാ ലെവലിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ സർക്കാർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ ഇവർ വഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അഴിമതി കാണിച്ചാൽ അതിനെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാൻ ലോകായുക്തിന് അധികാരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധി നമ്മൾ കണ്ടു ലോകായുക്ത കെ ടി ജലീലിനെതിരായിട്ട് അധികാര ദുർവിനിയോഗം കഴിച്ചു കാണിച്ച കെ ടി ജലിനെതിരായിട്ട് ലോകായുക്ത സിരീഖ് ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജും ഹാരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിൻ്റെയും റിട്ടയർ ചെയ്തവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും അത് വരും വഴി വരട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേക്ക് ഇവിടെ ഐ ജി ആകണം അന്ന് ഡി എ ജി ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ ഐ ജി ആകണം ഡി ജി പി റാങ്കിൽ വരണം സംസ്ഥാനത്തെ ഡി ജി പി ആയിട്ട് കുറച്ചു നാളെങ്കിലും വലസണം എല്ലാ ഐ പി എസ് ഓഫീസറുടെ ആഗ്രഹമാണ് പലർക്കും അത് സാധിക്കത്തില്ല റാങ്ക് കിട്ടും പലരും അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി ജി പി സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം അറിയാം നമുക്ക് ബെഹ്റ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സീനിയറായ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും സീനിയറായ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഉണ്ട് ഡി ജി പി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസ് പെൻഷൻ പോലും കിട്ടാതെ തഴഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില പോസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കേസൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പം സാലി ചെറിയാനുമായിട്ട് ജോസഫ് തോമസ് ഒരു ചർച്ച നടത്തി കേസൊക്കെ പിൻവലിക്കാം സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തീർപ്പാക്കി അഴിമതി നിവാരണ കമ്മീഷനിൽ സാലി ചെറിയാൻ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ അത് ജോസഫ് തോമസ് ജോസിനെതിരായിട്ട് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ സഹകരിക്കുകയോ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇയാൾ സാലി ചെറിയാൻ ആ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റയ്ക്കായി ജോസിനോട് വൈരാഗ്യം തോന്നി അപ്പം സ്വന്തം അളിയനെ എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനോട് ഇ ജി ഐ ജി ഐ ജി ജോസഫ് തോമസിന് വൈരാഗ്യം വന്നു പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധാർഷ്ട്രീയം അഹങ്കാരം അധികാര ദുർവിനിയോഗം തുടങ്ങി അവിടെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണത് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ മൂത്തയാൾ ആ കുടുംബ വീട്ടിൽ രണ്ടേക്കർ പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ മേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലം കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് രണ്ടേക്കർ പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റ് റബ്ബർ തോട്ടം അത് കുറുവച്ചൻ്റെ സ്ഥലത്തിനോട് എട്ടൊമ്പത് ഏക്കർ കുറുവച്ചനുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അതങ്ങ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അവിടെ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പാട്ടത്തിനും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വലിയൊരു കുസൃതി കാണിച്ചത് അതിൽ അമ്പത് സെൻറ്റ് ഒരു പൊതു ശ്മശാനത്തിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുരുവിനാക്കുന്നതിൻ്റെ വീടിനടുത്താണ് തൊട്ട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീടിൻ്റെ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് പൊതു ശ്മശാനം വരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ തോത് അതാണ് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തുടക്കം അവിടെ വന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പണം ഇറക്കി രണ്ടേക്കർ പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് വേറെ ആക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് അമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം പൊതു ശ്മശാനത്തിന് കൊടുത്തു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ചട കുറഞ്ഞ എഴുന്നേക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കൂല ആ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനെതിരായിട്ട് നിയമപരമായി ആ പൊതു ശ്മശാനം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചിരട്ടയും പാലും മോട്ടിച്ചെന്ന് ഒരു എഫ് ഐ ആർ പാല പോലീസിൽ ജോസഫ് തോമസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം വരെ പാലായിലെ എസ് ഐയും സി ഐ ഡി വൈ എസ് പിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ അവിടുത്തെ രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹം വഴുകണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതായാലും ചിരട്ടയും റബറിൻ്റെ ചിരട്ടയും പാലും ഒക്കെ മോട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ എഫ് ഐ ആർ മോഷണത്തിന് ജോസ് കുരുവിനാക്കൊന്ന് ജാമ്യം എടുക്കാൻ പോയി കല്ല നിർത്തിയില്ല എഫ് ഐ ആർ ആണ് പാലാ പോലീസാണ് വീട്ടിൽ ആൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്പർദ്ധയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു മോഷണ കേസിലെത്തും മൂന്ന് പേരും പ്രതിയാക്കി ജോസ് കുരുവിനാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേസൊക്കെ പിൻവലിക്ക അഴിമതി നിവാരണ കമ്മീഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക ആ കരുത കേസ് പിൻവലിക്കണം അത് നടക്കില്ല രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി അഴിമതി കാണിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസാണത് പിൻവലിച്ചില്ല ഈ കേസ് എടുത്തോട് കൂടി വൈരാഗ്യം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് ആരെയും വക വെച്ച് കൊടുക്കത്തൂല്ല അന്നും അതെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജാമ്യം എടുത്തു ആദ്യത്തെ കേസ് അങ്ങോട്ടടിച്ചു കേസ് ഒന്നായി കീഴടങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി തുടർച്ചയായിട്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് കേസ് പതിനെട്ട് കേസിൽ ജാമ്യം എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബന്ധുക്കൾ അളിയന്മാർ അദ്ദേഹമായിട്ട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അദ്ദേഹമായിട്ട് അടുപ്പക്കാർ അവരെ എല്ലാം പ്രതിയാക്കി പതിനെട്ടോളം കേസുകൾ ഞാനിതറിഞ്ഞില്ല പതിനെട്ടോളം കേസെടുത്തു അത് കേസൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിലും പോയി അങ്ങനെ നിരന്തരം കേസുകൾ പതിനെട്ടോളം വന്നു അതിനെല്ലാം ജാമ്യം എടുത്തു ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ആയി പ്രൊമോഷൻ ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ സി എ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വളരെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന കോട്ട എസ് പി ആയിരുന്ന രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം ഫോർട്ട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജൂനിയർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന ഡോമിനിക് ചവറ പാലായിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിനു മുമ്പ് തുടക്കത്തിൽ സുനിൽ ജേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു പാലായിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി എസ് ഒക്കെ കിട്ടി എസ് പി ആയി രാജഗോപാൽ എസ് പി ആയി ഐ പി എസ് ഒക്കെ കിട്ടി നിർഭാഗ്യവനായ ജോർജ് ജോസഫിൻ അത് കിട്ടൂല എന്നറിയാം അത് എസ് ഐ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് കാരണം നമുക്കത് വേണ്ട പലരെയും വീട് പണി ചെയ്യണം പലര് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നിരപരാധികളെ പ്രതിയാക്കണം ചില പ്രതികളെ പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം വിടണം അവരുടെ പുറകേ നടക്കണം എൻ്റെ സർവീസ് ബുക്കിനകത്തും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യലിനകത്തും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വാങ്ങിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെറ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡൽഹി പോകണം അവിടെ പോയി കിടന്ന് ഈ ഐ പി എസ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വരണം മാനം അഭിമാനമുള്ളവരാരും ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് എസ് ഐ ആയിരുന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കാരണം സത്യവും നീതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടാതിരുന്നാൽ മതി റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്നായി അതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്ഥിതി ഏതായാലും ഞാൻ സി ഐ ഐ പ്രൊമോഷൻ ആകാറായപ്പം കുറുവച്ചൻ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നു ഞാൻ കണ്ടു കുറച്ച് ഒത്തിരി നാളായില്ല കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് കേസുകളും ഇതുവരെ ജോസഫ് തോമസുമായിട്ടുള്ള ഉടക്കിൽ എടുത്ത് ഞാൻ ജാമ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് കേസോ പതിനെട്ട് കേസുകളും എനിക്ക് ആ ചരിത്രമൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോഴേ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അത് ഈ സാബു ജോർജിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു മാല മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാളെ ശരിക്ക് ഈടിച്ച് ദേവോത്രം ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിയമപ്രകാരം ഒരു മാല റെക്കവറി ചെയ്ത് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ചു കാരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരം കാണാത്ത ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്ന വരാത്ത സാബു ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരൻ വൈകയിലുള്ള സാബു ജോർജ് എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നൊരു മാല മോട്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല അപ്പം കുറച്ചൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജോസഫ് തോമസ് എന്ന ഐ ജിയുടെ
അന്ന് കന്നാന സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടി വി മധുസൂദനും ജോസഫ് തോമസും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിങ്കിടികളായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് എന്തായാലും കരുണാകരൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ പതിനെട്ടോളം കേസെടുത്ത് കള്ളക്കേസെടുത്ത് പോലീസും കുറച്ച് കൂട്ടുനിന്ന് ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ വരുതി നിൽക്കുന്നതിലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം അതിനൊരു മാസ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി സാബു ജോർജിനെ ആ പെറ്റീഷൻ ഒപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു കുറുവച്ചൻ്റെ ജീപ്പിൽ പോയി അവിടെ പത്തൊന്നൂറ് പേരിൽ നിന്ന് നൂറ്റൊന്ന് പേരുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങി ആ ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കാരണം പതിനെട്ടോളം കേസിൽ ഞങ്ങൾ നിരപരാധിയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നിർത്തണം അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കരുതി വെച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസെടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ആ പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് സാബു ജോർജ് അത് ഒപ്പിടിക്കാൻ ഉണ്ട് നടന്നതും സാബു ജോർജാണ് കുറുവച്ചൻ തായ പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിടിക്കാനാണ് സാബു ജോർജ് കുറുവച്ചനോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവരും കുറുവച്ചനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു നൂറ്റൊന്ന് പേരെ ഒപ്പിടിച്ചു ഇത് ഒപ്പിടിക്കാൻ നടന്നത് കുറുവച്ചൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡായ സാബു ജോർജാണ് യവനെ തകർക്കണം എന്നാണ് ഐ ജി തീരുമാനിച്ചത് കാരണം സാബു ജോർജിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം തിരുവനന്തപുരം അന്ന് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജഗോപാൽ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജൂണിയറായിരുന്ന ഡോമിനിക്ക് ചവറ പാലായിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ പെറ്റാണോ രണ്ടുപേരും എസ് പിമാരായി പിന്നീട് രാജഗോപാലിന് ഐ പി എസ് കിട്ടി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ജോസഫ് തോമസ് മറ്റേ എസ് പി ഡോമിനിക് ചവറ എസ് പി ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്തായാലും സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഫോർട്ട് സി എയും അത് കരുണാകരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ എസ് ഐയും ഒരു രണ്ട് പോലീസുകാരും പാലാക്കി പോയി അവിടെ വട്ടവയലിൽ വീട്ടിൽ പോയി ജോസഫ് തോമസ് സാറിനെ കണ്ടു അവിടുത്തെ ഡോമിനിക്ക് ചവറയും അവിടുത്തെ രണ്ട് രണ്ട് പോലീസുകാരും എസ് ഐ എല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഏതായാലും അവർ എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഫോർട്ട് പോലീസ് ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എല്ലാം കടപ്പാ കാണാപ്പാടമാണ് എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിൽ കൂടെ വരും ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നൊരു കേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ ഒരു 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 മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് എടുത്തു ആ രത്നാകരൻ പറയുന്ന കഥ അത് ഈ സുമാരൻ നായർ എന്നുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ഒരു ബന്ധുവാണ് രത്നാകരൻ നായർ തിരുമലക്കാരനാണ് രത്നാകരൻ നായർ പറയുന്നത് അയാളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് താൻ അന്ന് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ല പത്മനാഭ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു പാലക്കാരൻ സാബു ജോർജിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചായയെല്ലാം കുടിച്ചു അന്ന് ഈ കിഴക്കേക്കോട്ടയും പരിസരത്തൊക്കെ ഈ ഫോറിൻ തുണികൾ ധാരാളം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കച്ചവടമാണ് ആ ഓരോ കച്ചവടം റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യും ഒരു മൂട്ട വിളക്ക് വെക്കും കത്തിച്ച് വെക്കും വലിയ ചിലവാണ് ഇത് കണ്ടപ്പം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഇതുപോലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സാബു ജോർജ് അയാളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാവൻ്റെ കഷ്ടിച്ച ഒരു പാവൻ്റെ ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് ഇതാണ് കഥ ആ മാല എന്നിട്ട് ചാലെ കൊണ്ട് വിറ്റു എന്ന അടുത്ത കഥ അന്ന് ആ തിരുവനന്തപുരം ആ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട് ആ കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഇന്ന് അവിടെ അറിയാം ആ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേ പടിഞ്ഞാറക്കോട്ടോട്ട് പോകുന്ന ആ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് ആ തോടിൻ്റെ കരയിൽ ഇന്നും കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പം പല ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കയറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ലോഡ്ജ് തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും കാഞ്ചി ടൂറിസ
പോയി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ ജനുവരി മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പാലായിപ്പോയി അന്ന് രാത്രി സാബു ജോർജിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് അവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചവർ ആ വാശി തീർത്തും നൂറ്റൊന്ന് പേരെ ഒപ്പിടിയിച്ചല്ലേ ശരിക്കും മർദ്ദിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് തിരുവല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറ്റി അവിടെ ഇട്ടും മർദ്ദിച്ചു ആ പാവത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോയി ശരിക്കും മർദ്ദനം നടത്തി അവർ തന്നെ ഒരു ഒരു പാവൻ്റെ മാല അന്ന് ഉണ്ടാക്കി ചാലയിൽ നിന്ന് ഒരു മാല റെക്കോർ ചെയ്ത് കള്ളമായിട്ടുണ്ടാക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കോടതി കൊടുത്തു പാലായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നറിയാം എവിടാണെന്നറിയത്തില്ല ആര് പിടിച്ചു എന്നറിയത്തില്ല ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന എ ബി എസ് കോർപ്പസ് കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അയാൾ ഫോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം സബ് ജയിലിൽ കിടക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവനെ ജാമ്യത്തി ഇറക്കി വളരെ അവശനായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വരുന്ന വരവിൽ ജാമ്യത്തി ഇറങ്ങിയ നേരെ ജോറേ സാറിനെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നതാണ് കഥകളെല്ലാം വിവരിച്ചു കഥേൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡായിരുന്ന സാബു ജോർജിനെ കള്ളക്കേസിനകത്ത് കുരുക്കി അപ്പം ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഐ ജി തൻ്റെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിന് പതിനെട്ടോളം കേസെടുത്ത ചരിത്രം കെട്ട് ഞാൻ ഞടുങ്ങിപ്പോയി ജോസഫ് തോമസ് സാറോ ഞാനുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിറ്റിക്ക് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു നല്ല ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈരാഗ്യം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടപ്പം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോറലായിട്ട് ഞാൻ ജോസ് കുരുവിനാൽത്തോളം ഒപ്പം നിന്നു ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു താഴ്ന്ന ജീവനക്കാരനാണേലും ഒരു മേലധികാരി കാണിക്കുന്ന ഈ അട്രോസിറ്റീസ് ഈ അതിക്രമം നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിനോട് എനിക്ക് എതിർപ്പ് തോന്നി ജോസ് കുരുവിനാൽക്കുന്ന ഒപ്പം ഞാൻ നിന്നു മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറുവച്ച കുറുവച്ചന് ഇത്ര നാളും പതിനെട്ടോളം കേസുകൾ ജാമ്യമെടുത്തു ഭാര്യയും മക്കളും അളിയന്മാരും ഒക്കെ ജാമ്യത്തിലാണ് അടുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ജാമ്യത്തിലാണ് ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും പേരും പല കേസിനകത്ത് ജാമ്യമെടുത്തു ഡിഫൻസിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ജാമ്യമെടുക്കും എ ബി എസ് കോർപ്പസ് കൊടുക്കും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒ പി ഫയൽ ചെയ്യും നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ജാമ്യമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ശല്യം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറുവച്ചൻ ഓഫൻസിൽ പോകണം ഓഫൻസിലാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നമ്മളതിന് ജാമ്യമെടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഓഫൻസിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു വക്കീലന്മാരും പറഞ്ഞില്ല പലരുമായിട്ട് എത്രയോ വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് ഞാൻ കടച്ചു ഓഫൻസിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നത് ശരി ഓഫൻസിലാണെങ്കിൽ ഓഫൻസ് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച ഓഫൻസിൽ പോകുമ്പം ഒരു ഐ ജി ആൾ അവസാന ഡി ജി പി ആവും വളരെ വർഷങ്ങളെടുക്കും ഇത് നമ്മൾ നീതി കിട്ടാൻ നീതി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എങ്കിലും പൊരുതേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ശരി അതിനൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാ സാർ ശരി കാശുണ്ടോ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ട് അത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓ അതിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൂട്ടിക്കോ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നും നിൽക്കില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടോ ചിലവാക്കാൻ മാനസികമായിട്ട് റെഡി ആണോ ഉണ്ടാക്കാമോ എന്നാൽ ഇതേ റാങ്കിലുള്ള ഒരാൾ വീഴുള്ളൂ സത്യവും നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുമ്പം നിയമപരമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അതിനൊക്കെ വക്കീലന്മാർ വേണം നല്ല വക്കീലന്മാർ വേണം പൈസ വേണം പണമില്ലാത്തവനൊന്നും സത്യവും നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയാൽ രക്ഷപ്പെടൂല അകത്തോട്ട് പോവും അമ്പതെങ്കിൽ അമ്പത് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിയമപരമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ടാവും പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കണം ഞാനാണ് ഈ ഒരു ഐ ജിക്കും ഡി ജി പിക്കും എതിരായിട്ട് പാരപണിയുന്ന എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ സർവീസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല കാര്യമില്ല നമുക്ക് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
ഐ ജി കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്ന ഐ ജിക്കെതിരെയായിട്ട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നത് ഏതായാലും കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാളൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ഒരു ഐ ജി പി എടുത്ത കേസുകൾ കള്ളക്കേസുകൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പല ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാകുകയാണ് പലയിലെ എസ് ഐ സി ഐ ഡി വൈ എസ് പി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ ജിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങേര് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അങ്ങേര് അറിയാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങേര് ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് പാലായിൽ കാരണം അങ്ങേര് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങേര് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്ത് വൃത്തികളും കാണിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എസ് ഐ മാര് സി ഐ മാര് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡി വൈ എസ് പി മാരെയാണ് പാലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിലർ അതുകൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ചില അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവർ പറയുന്നതിന് വിധേയമാകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ഒരാൾ രാജഗോപാൽ അത് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനും അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഡൊമിനിക് ചവറ എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹം പാലായിലെ സി ഐ അതിനടുത്ത് ഈരാറ്റുപട്ടയിലെ എസ് ഐ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല സ്മാർട്ട് എസ് ഐ ആയിരുന്നു ഒന്നും കറപ്ഷനൊന്നുമില്ല ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുകാര്യത്തിന് എല്ലാം ഇടപെടും അപ്പം പല പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും പുള്ളിയായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് എന്തായാലും പാലായിൽ എനിക്ക് സി എ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൊമിനിക് ചവറ ഈ രാജ്യപ്പെട്ട എസ് ഐ ആയിരുന്നു ആരെയും പിടിക്കും ആടി കൊടുക്കും നല്ല സ്മാർട്ട് എന്തായാലും അവിടെ പോയി ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി വീടിനകത്ത് എന്ന് ആരോ പിടിച്ചു അത് എന്തിനാണ് അതിനെ പിടിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാരെല്ലാവരും അത് വകവെച്ചില്ല അയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രശ്നമായി ഇയാളെ വളഞ്ഞു വെച്ചു ഇയാളെ എങ്ങനെയോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന എന്തായാലും തൻ്റെ ഇടിയാണ് കാറുമായിട്ട് അവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പുമായിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി അവരെല്ലാം കണ്ടു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വൈഫും കുട്ടികളും ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രക്ഷപ്പെട്ടയിൽ അവർക്കും ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ആക്രമിക്കുമെന്നും കാരണം നമ്മൾ അമിതമായ അധികാരം കാണിച്ചാലും അതുപോലെ നിയമം വിട്ട് സഞ്ചരിച്ചാലും പ്രതികരിക്കും ജനങ്ങൾ എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെയും വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന അവിടുന്ന് അന്നേരം തന്നെ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കടപ്പാട് ഇദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് ഡി ജി പി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും പ്രൊമോഷനായി പാല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ജോസ തോമസ് ഡി ജി ഐ ജി പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാനേ പറ്റൂ ഏതായാലും കുറുവച്ചനെ ഒതുക്കിയേ പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം കുറുവച്ചന് ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് ഏക്കർ ഒമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ അമ്പത് സെൻറ്റ് ശ്മശാനത്തിന് കൊടുത്ത് വൈരാഗ്യം കാണിച്ച സമയം ഏതായാലും ആ സമയത്ത് അടുത്തൊരു കേസൂടെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു ചെയ്തു ഏതായാലും ചേട്ടൻ്റെ അയാൾ വാങ്ങിച്ച രണ്ട് ഏക്കർ പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തിനകത്തുനിന്ന് അവിടുത്തെ റബ്ബറിൻ്റെ ചിരട്ടയും പാലും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഏതായാലും വിവരം അറിഞ്ഞ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും സാബു ജോർജും ജോ ജോസും താഴത്ത് വിട്ട് ജോസും കോട്ടയത്ത് പോയി മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മോഷണ കേസ് കളവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചേരട്ട മോട്ടിച്ചെന്നാണ് എന്തായാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി കൊടുക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു ഐ ജി കള്ളക്കേസ് എടുപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മോഷണ കേസാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ജോസ്
വണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടും വണ്ടി കാണാനില്ല അംബാസിഡറില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചുമട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് അത് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പക്ഷെ അതെന്ത് കാര്യം ഏതായാലും കാറ് അംബാസിഡർ കണ്ട് കാറാണ് മെറ്റഡോർ എഞ്ചിൻ പോനായെന്ന് വരുത്തി പുത്തൻ എഞ്ചിനും കയറ്റിയതാണോ അല്ല അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത് എസ് പി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് കോട്ടയം എസ് പി സുരേന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പം ഐ ജി പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഐ ജി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളവരല്ല ജില്ലകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട എസ് പിമാരും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ശരിയായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം തെറ്റായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ജോർജ് ജോസഫൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സർവീസിൽ ഇരുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ എന്തായാലും വണ്ടി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി തൃശ്ശൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതെന്തിനാണ് തൃശ്ശൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയത് തൃശ്ശൂർ ടൗൺ അവിടുത്തെ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടു അടുത്തൊരു പാരയാണത് ഐ ജി പറയുന്ന പോലെ കേട്ടേ പറ്റുള്ളൂ തൃശ്ശൂർ എസ് പിക്ക് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് സി ആർ പി സി മോഷണ വണ്ടി അതെന്ത് മോഷണ വണ്ടി ഞാൻ പഴയ അംബാസിഡർ വാങ്ങിച്ച് ഉടമസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റോഡർ എഞ്ചും പുത്തൻ പൂനയെന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ ഏറ്റിയതാണ് ഇതെങ്ങനെ മോഷണ വണ്ടിയാകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ആർ ടി ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റോഡർ എഞ്ചിൻ കയറ്റിയതും തൃശ്ശൂരിലെ ആ പഴയ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണറെ അതിൻ്റെ ഫയൽ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അവരെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഫയലും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡി തന്നെ വണ്ടി കിടന്നു അപ്പോൾ ഇത് കള്ളമായിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അടുത്ത പാരയാണ് മോഷണ കേസ് ചിരട്ട മോട്ടിച്ചതിന് ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇതാ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ പുത്തൻ എഞ്ചിൻ മെറ്റഡോർ എഞ്ചിൻ വാങ്ങിച്ചത് അത് മോഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു ഒ പി വൈൽ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു തൃശ്ശൂർ എസ് പിക്ക് വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ സി ജി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കൊടുത്തു വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ അത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ എഞ്ചിൻ മോഷണ വണ്ടിയാണ് വണ്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൊടുത്തു എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പാരയാണ് ഒരു അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ യാത്രകൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്തായാലും അന്വേഷിച്ച വണ്ടി അവിടുന്ന് പാലായ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലായിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ രാമകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ഡി വൈ എസ് പി അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല അദ്ദേഹം കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പോയി ഒ പി വൈൽ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചക്കകം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത പല പല നമ്പറുകളും അടിച്ച് ഒരു കള്ളമാണ് കള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാതികൾ ഓരോ ഓരോ ഡിഫൻസ് പറയണം ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ വന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒ പിയാണ് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എഫ് എസ് എൽ പരിശോധന വേണം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിൽ എഞ്ചിൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് കള്ളമാണോ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമ്പർ ശാസി നമ്പറിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോയ പോക്ക് നോക്കിക്ക് എന്തായാലും ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറി പരിശോധന നടക്കട്ടെ എങ്കിലും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഒരാഴ്ചക്കകം പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു അവിടുത്തെ സി ജെ എമ്മിന് അന്നേരമാണ് അടുത്ത അസുഖം തോന്നിയത് ഫോറൻസിക് സയൻസിന് പരിശോധനയ്ക്ക് വണ്ടി പാലായിന്ന് കെട്ടി വലിച്ച് നേരെ അവിടുന്ന് അല്ല പാലായിലായിരുന്നു വണ്ടി വണ്ടി പാലായിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട വണ്ടി ആ വഴി ഇത് ഈ ഓർഡർ വന്നപ്പം ആ വണ്ടി നേരെ തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിലോട്ട് അയച്ചെന്നു അങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പം വണ്ടി ഓഫ് റോഡായി അവിടെ ഒരു വർഷോപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് വർഷോപ്പിക്ക് മാസക്കണക്കിന് കിടക്കും വണ്ടി ഓഫ് റോഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പി ഫയൽ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്തായാലും എഫ് എസ് എൽ പരിശോധന നടത്താനായിട്ട് കോടതി ശരി പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് നടക്കട്ടെ
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു രാമ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം മാറി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹം എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു എൻ്റെ ബോസായിരുന്നു നല്ല തെൻറ്റേടിയാണ് നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല സ്മാർട്ടായ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയെ എപ്പോഴും വെറപ്പിച്ച ആളെന്നാണ് പറയണം കാരണം ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല സത്യവും നീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു എസ് പി ആയിരുന്നു രാമേന്ദ്രൻ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല അദ്ദേഹം എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു കള്ളക്കേസ് പോലെ തോന്നുന്നു ഇതൊരു കള്ളക്കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേലധികാരി സത്താ സത്താർ കുഞ്ഞു ഡി ഐ ജി അന്ന് ഡി ഐ ജി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു സത്താർ കുഞ്ഞു സാറും അതുപോലെ സത്യസന്ധനാണ് കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കൂല ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് പലർക്കും പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുകൂടാ കാരണം അദ്ദേഹം ഓണസ്റ്റാണ് ജന്മിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ പൈസയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സത്താർ കുഞ്ഞു അന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേലധികാരി അദ്ദേഹം ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായരുടെ ആ ഒപ്പീനിയൻ അംഗീകരിച്ചു ഇത് കളവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതോടുകൂടി ഐ ജി മറ്റൊക്കെ മനസ്സിലായി പാര വരുമെന്ന് കാരണം കുരുവിനാക്കൊന്നും വിടൂല കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് മധുസൂദനൻ ഡി ജി പി അദ്ദേഹം പോലീസ് ഹെഡ്കോർട്ടേഴ്സ് ഡി ജി പി ആണ് ഇദ്ദേഹം ഐ ജി ആണ് ജോസഫ് തോമസ് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു മധുസൂദനെ ഈ കേസ് ഒരു പുനരന്വേഷണ ആവശ്യമാണെന്ന് വർഷങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായെന്ന് വിചാരിച്ചോണം സ്വന്തം വണ്ടി തുരുമ്പെടുത്ത് തുടങ്ങി എന്തായാലും ഡി ജി പി മധുസൂദനൻ സാറ് ഒപ്പിട്ടു കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആ പുനരന്വേഷണത്തിനായി വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ അന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേലധികാരി ആയിട്ട് വന്നത് ജ്യാങ് പാങ്കി ഡി ജി പി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ ഓണസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഓഫീസറാണ് സത്യവും നീതിയും വിട്ടു പോവില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കള്ളക്കേസാണ് ഇതിനകത്തൊരു അന്വേഷണത്തിന് യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്തെന്ന് അവിടെ അവസാനിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ കേസാണ് ഞാൻ ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം പതിനെട്ട് കേസോളം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് കേരളത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഒഫൻസി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനും സാബു ജോർജും സാബു ജോർജിനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഒഫൻസി പോകണം ഈ പതിനെട്ട് കേസും കള്ളക്കേസാണോ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ടിപ്പിക്കലായ ഒരു കാറിൻ്റെ കേസ് മാത്രം എനിക്ക് ഇത്ര എത്ര ഒ പി ആയി എത്ര എടുത്ത് ജാമ്യം പോയി എടുത്തു പോയി അത് ചിരട്ട മുട്ടിച്ചേരി അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കേസായി വണ്ടി മോഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച അംബാസർ വണ്ടി മറ്റഡോർ എഞ്ചിൻ പോനായി പോയി വാങ്ങിച്ച് പുത്തൻ എഞ്ചിൻ കയറ്റിയത് അതിൻ്റെ ഫയൽ കാണാനില്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ കാണാതെ പോവും പല സ്ഥലത്തും പോവും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫയൽ കണ്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നടപടിയിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കേസായി ഒ പി ആയി കുറേ പണം ചിലവായി എന്തായാലും അടുത്തത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അടുത്ത നടപടിയിലൂടെ പോവുകയാണ് ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ അടുത്ത ആ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത നടപടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജോസ് ഗുരുവിനാക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കാർ മോ കാറിൻ്റെ മെറ്റോഡോർ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പം അത് ഫോൾസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നാൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തൃച്ചൂർ ആർ ടി ഒ അവിടുത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാറ്റി ചെയ്ത് അയാളാണ് പിന്നെ കോട്ടയ എസ് പി സുരേന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി പിടിപ്പിച്ചത് അങ്ങേര് നോട്ടീസ് രണ്ടാം പ്രതിയായി ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ ആണ് വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് അയാൾ മൂന്നാം പ്രതി അവിടുത്തെ സി എ ഉണ്ട് ഗോപകുമാർ അയ
അവിടെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് അടിയുണ്ടാക്കി അടിയുണ്ടാക്കി സ്റ്റാഫും മറ്റൊരും തിരിച്ചടി കൊടുത്ത് ഗുണ്ടകൾക്ക് അതിനൊരു കേസെടുത്ത് ഗുണ്ടകൾ വാദിയായിട്ട് ഒരു കേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ബാച്ച് ഗുണ്ടകൾ വന്ന് ബാറിനകത്ത് അടിയുണ്ടാക്കി അടുത്ത കേസിൽ പ്രതിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പ്രതിയായി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം മൂന്നാമത് ബാറിനകത്ത് അടിച്ച് തകർത്തു അത് മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർത്ത് ഭയങ്കര നാശനഷ്ടം വരുന്നു അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഗുണ്ടകൾ നല്ല ഷൈൻ ചെയ്തു എന്തായാലും വളരെയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടായി ബാറിന് ബാർ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന് കുറച്ച് ദിവസം അന്നേരം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൂക്കേട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ ടാക്സ് കുടിശ്ശിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കണക്കുകളെല്ലാം വെച്ച് ഒരു പാര വന്നു ടാക്സ് കുടിശ്ശിക അതിന് കേസ് കൊടുത്തു അത് കള്ളമാണ് മറ്റേതാണ് പണമൊക്കെ ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് പക്ഷേ അരികറായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഓരോ ഒറ്റ നോട്ടീസ് ഇല്ലെ റവന്യൂ റെക്കോർഡിക്ക് അടുത്ത നോട്ടീസ് വന്നു ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഐ എ എസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ആ നടപടി അങ്ങ് ചൂടായി അദ്ദേഹം ലീഗലായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ റവന്യൂ റെക്കോർഡി അങ്ങ് നടത്തി ആ ബാറിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറും മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ ലോറി കെട്ടിക്കൊണ്ട് റവന്യൂക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ബാറ് പൂട്ടി തുടർന്ന് ബാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സൈസ് നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത നടപടി അതിലൊരു ഒ പി കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതി ഒ പി കൊടുത്തപ്പം ആക്ഷൻ കമ്മീഷർക്ക് ബാർ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അധികാരമില്ല ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ബാർ ലൈസൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏതായാലും ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു അപ്പീല് അവിടുത്തെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ കുടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ഒരു കസേര പോലും എല്ലാം റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ഓഫീ ഹൈക്കോടതി ഫയൽ ചെയ്തു ലൈസൻസ് തന്നു അതുപോലെ പഴയ കണക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈക്കോടതി അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു അവിടുന്ന് റെക്കവർ ചെയ്ത അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അടുത്ത വിധിയായി ഏതായാലും റവന്യൂക്കാർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതെല്ലാം പഴയ വഴി ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് ആ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സൈസിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് കൊടുത്തു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിച്ചതാണ് ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറാണ് കാൻസ് ചെലിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അതിന് അധികാരമില്ല മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തെ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഫർണിച്ചർ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാളെ നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബാർ ലൈസൻസും കിട്ടി ഒരു വർഷത്തേന് അത് തന്നെ ഫർണിച്ചറും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി വിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റ് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പോയി ജോസ് ഗുരുവിനാക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി പോകേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെയും വിധി അംഗീകരിച്ചു ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ തിരിച്ചു കൊടുത്ത ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലും വഴിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഏതായാലും അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും പല സ പല മാസങ്ങളിലും ലൈസൻസ് ഇല്ല കൊടുക്കൂല അവർ ഇന്നും അതെ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എങ്ങനെയാണ് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിരമായി ഇവ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈസൻസ് കൊടുക്കൂല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഹൈക്കോടതിയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ലൈസൻസ് പുതുക്കി പുതുക്കി കൊടുക്കും അതിന് ഇപ്പോൾ ഓ പി ആണ് എത്ര ഓ പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കൈയിരിക്കുന്ന പണം പോകുന്നത് കണ്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ കോടതികളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിലവാകുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പല പല അഡ്വക്കേറ്റ്സുമാണോ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയും പോയി അപ്പം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കവർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നും കണ്ടുപിട
ജാമ്യത്തിൽ ചെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് പോയി കാരണം ബാറടിച്ച് തറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഗുണ്ടകൾക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ബാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അവിടെ ഇനി അധികം കയറി കൊത്തണ്ടാന്ന് തോന്നി കാണും അവിടെ നിന്ന് മാറി അപ്പോൾ ചിരട്ടക്കേസിന് ജുഡീഷ്യൽ പ്രസ് കാസ് മൈസോട്ട് കോടതി മോഷണം നടത്തിയതിന് ജുഡീഷ്യൽ പ്രസ് കാസ് കയറുന്നത് വെറുതെ വിട്ടു കോടതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിനും പുറയെ പോയി അന്നേരം പാലായിലെ സുനിൽ ചേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സി ഐ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി എസ് എല്ലാം കിട്ടി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സമയത്ത് ജോസഫ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൽ സാധനപ്പെടുത്തി അവിടെ ഈ സഹായിച്ചവരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിച്ചവരൊക്കെ ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാര്യ ഉണ്ടാക്കി കള്ളക്കേസ് എടുക്കും അവിടെ പോലീസിൻ്റെ സ്ഥിരം ആയ ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് അയാളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെയും പ്രതിയാക്കി സാബു ജോർജിനെയും പ്രതിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന സാബു ജോർജിനെയും പ്രതിയാക്കി താഴത്ത് വീട്ട് ജോസിനെയും പ്രതിയാക്കി ഒരു കേസ് അപ്പം അതങ്ങോട്ട് ചെന്നു സംഗതി കോഴിയും സുനിൽ ചക്കപ്പ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു ആ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരനുണ്ട് അത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സത്യസന്ധനാണ് മറ്റൊന്ന് സഹായിച്ചത് വാസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസുകാരൻ പിന്നെ വേറൊരു മൂന്നാമതൊരു പോലീസുകാരൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാറെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും എന്തായാലും ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന സ്വൽപ്പ അനുകമ്പയുണ്ട് കാരണം കേസ് ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് കള്ളക്കേസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിവരം കൊടുത്തു മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം കൂടെ കൊടുത്തു നേരത്തെ അത് ഡോമിനിക്ക് ചവറ അവിടെ സി എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ഒതുക്കാൻ ജോസ് കുരുവിനാക്കും ഒതുക്കാൻ ഒരു മാർഗമല്ല എല്ലാവൻ നിയമപരമായി കോടതിയുടെ കോടതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരട്ടക്കേസ് ട്രയൽ നടത്തി അത് വിട്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത കേസ് വരൂ എന്നറിയാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ജോസ് കുരുവിനാക്കു തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ കാരണം ഒന്നിൻ്റെ വില ഒന്ന് തിരമാലകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു മാറി നിൽക്കണം വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം ജാമ്യം എടുക്കണം എന്തു ചെയ്യാനൊക്കെ ജീവിതം മുഴുവൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പോലീസുകാർ സേവിയറും മറ്റൊരും വാസുവും മറ്റൊരെല്ലാം പറഞ്ഞു അടുത്ത പാര വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതെന്ത് സാധനം അത് ഇന്ന് രാത്രിയോ നാളെ ബുക്ക് ചെയ്യും ഒരു ചാക്ക് കഞ്ചാവ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഐ ജി പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു ചാക്ക് കഞ്ചാവ് അതോടുകൂടി ജോസ് തീർന്ന് ഒരു ഇരുപത് വർഷമാകത്തോട്ട് പോകും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ വിവരം സമയത്തിന് കൺവേ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിവിപ്പോയി കോട്ടയത്ത് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് കൊടുത്തു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സി ആർ പി സി പ്രകാരം മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി കോട്ടയം സെക്ഷൻസ് കോടതി പോയി ഇതുപോലെ ഒരു ചാക്ക് കഞ്ചാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തണം പോലീസ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അവിടെ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവില്ലേ ഏതായാലും ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പം ഡോമിനിക് ചവറ ആ ഒരു ചാക്ക് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അങ്ങേര് അങ്ങേര് പ്രതിയാവും ഒരു ഡി ഒരു ഐ ജി പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വൃത്തികേട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവസ്ഥർ ഇവരാണ് അവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ആ സംഭവം സമയത്ത് അവിടെ സത്യസന്ധരായ പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ജോസ് കുരുവിനാത്തിൻ്റെ വിവരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെക്ഷൻസ് കോടതി ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി ആർ പി സി പുകാരുടെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഇതുപോലെ എനിക്കിട്ടൊരു ഭാരം വന്നതാണ് അത് പിന്നീടത്തെ സംഭവമാണെങ്കിലും ജോസ് കുരുവനാക്കുന്നതിന് ഞാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നിയമപരമായ ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്ന് വന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിലെ ഒരു അത് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ജൂണിയറാണ്
ഈ കഞ്ചാവ് കേസ് ഫെയിലിയറായി ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയാൾക്ക് ഇൻഫോർമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അതിന് പകരം അടുത്ത രണ്ട് പാര ആ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കി തട്ടിയ അകത്ത് വിട്ടേ പറ്റൂ കഞ്ചാവ് ചിലവായില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടമറ്റത്തിനടുത്ത് ഏതോ ഒരു അരിജൻ സ്ത്രീയെ കണ്ടുവെച്ചു അവർക്ക് പൈസ എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ എന്നൊരു ഒരു പേപ്പർ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച് അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പോക്സോ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്സോ കേസിനകത്ത് തട്ടി അകത്ത് വിട്ടാൽ കിടന്നോളൂല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വാങ്ങിച്ച് കൈവച്ചു പാലാ സി ഐ അത് എന്തായാലും ഈ കഞ്ചാവ് ചീറ്റിയോട് കൂടി അതും ചീറ്റിപ്പോയി അതിനുശേഷം അതിന് ബദലായ ഒന്ന് രണ്ട് പാര അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് ഒളിവിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെതിരായി പല കേസുകളും പല സ്ഥലത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെല്ലാം ജാമ്യമെടുത്തു ഹൈക്കോടതിയുടെ സഹായത്തോടൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു കള്ളക്കേസിന് എടുത്ത കേസുകൾക്കെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഓപ്പിയായിരുന്നു ഏതായാലും ബാർ അടിച്ച് തകർത്ത് മൂന്ന് കേസ് അടിച്ച അടിച്ച് തകർത്തവന്മാർക്കെതിരായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസ് എന്തായാലും അതെല്ലാം ഒ പി കൊടുത്തെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൃത്യമായ സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടു കോടതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തായാലും അടുത്ത കൂടുതൽ സുനിൽ ജേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ അയാൾ പിന്നീട് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പാലായിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്ത് കുറച്ച് പാര ഐ ജി ജോസഫ് തോമസ് പറഞ്ഞു ഏവന്മാരെ എഴുതിയും എല്ലാത്തിനെയും തട്ടി അകത്ത് രണ്ട് കേസെങ്കിലും എടുക്കണം ഇവനൊരു തോക്കൊണ്ട് ആ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പാല പാലാ പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ ജേക്കപ്പ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നെ സഹായിക്കുന്ന ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നത് അതുപോലെ സാബു ജോർജ് താഴത്തെ വീട്ടിൽ ജോസ് അവരെയും ജോസിൻ്റെ അളിയൻ ഫ്രാൻസിസ് മൂത്തയാൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും പ്രതിയാക്കി അങ്ങനെ ഒൻപത് പേർക്കെതിരായിട്ട് രണ്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും തൂത്ത് പറക്കി കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് മത്തായി ഓലിക്കൽ മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യവകാശ പ്രവർത്തകനുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിരപരാധിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഐ ജി ജോസഫ് തോമസ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ട് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന പൈകയിലെ വീട്ടിലെത്തി അന്നേരമാണ് ഈ അറസ്റ്റും ബഹളമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അയാളോട് അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യത് ആ ഓട്ടോക്കാരനെ കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കി അയാളെയും പ്രതിയാക്കി എന്തായാലും രണ്ട് കേസിലായിട്ട് ഒൻപത് പേരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കുരുവിനാക്കുന്ന ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ എന്തായാലും എട്ട് പേർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തു കോടതി രണ്ട് കേസിലുമായിട്ട് ജാമ്യക്കാരെല്ലാം വന്നു കോടതിയിൽ കേസ് വിളിച്ചു ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു പക്ഷേ ജോസ് കുരുവിനാക്കൊന്നിന് ജാമ്യമില്ല ആ കേസിന് ജാമ്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ വേറെ രണ്ട് കേസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് സബ് ജയിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അകത്ത് പോയി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഗുരുവിനാക്കുന്നിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് അകത്ത് പോയി എന്താണ് കേസ് സ്വല്പം കട്ടിയുള്ള കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നാടൻ തോക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രാമപുരത്തുള്ള ഒരാളെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരാതി അപ്പം എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു കേസ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് എ ഡി എം ഈ എഫ് ഐ ആർ കാണിച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്തായാലും പിന്നീട് ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഡി എമ്മിന് പരാതി കൊടുത്തു ഈ പരാതിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോലീസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എ ഡി എം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒ പി ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തു ഏതായാലും എ ഡി എം കൃത്യമായിട്ട് ലൈസൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോ കേസുകൾ വന്ന് ചാടുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിനകത്ത് ജാമ്യം കിട്ടി രണ്ടു നാലും ദിവസം അകത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് ഇല്ലീഗൽ അപ്പൊസേഷൻ ഓഫ് ലൈസൻ ഗണ്ണ് രണ്ട് കേസ് എന്തായാലും ആ മറ്റുള്ളവരെ എട്ടൊമ്പത് പേരെ പ്രതിയാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ കുറവച്ചനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജാമ്യം കിട്ടുമെങ്കിലും അടുത്ത രണ്ട് കേസിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലീഗൽ പൊസഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ
ഈ വെടിമരുന്ന് കൈവശം നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെച്ചാണ് അടുത്ത കേസ് എന്തായാലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതേ ദിവസം ജാബ് ജയിലിൽ കിടന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച കണ്ട് കിടന്ന് കിട്ടി രണ്ട് കേസിനും ജാമ്യം കിട്ടി പാവം വെളിയിലിറങ്ങി ഏതായാലും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം അന്വേഷിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം പണി കിട്ടി അപ്പം അയാളും സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥ അതിലും കഷ്ടം വെറുതെ അയാളെയും കൊണ്ടൊരു ഓട്ടോ പോ പാവം ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് അവനും അകത്ത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉദ്രയിക്കുമ്പം ആ ജോസ് കുരുവനാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഉദരവേറ്റവരും അവരെ കുടുംബക്കാരെ കണിനിരക്കും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കള്ളക്കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തോക്കും കിട്ടി ലൈസൻസും തിരിച്ച് എ ഡി എം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ കേസ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ആ സുനിൽ ജേക്കപ്പിന് പിന്നീട് ഐ പി എസ് എല്ലാം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും പിന്നെ പത്തനംതിട്ട അദ്ദേഹം പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ അദ്ദേഹത്തിനെ താങ്ങി നിൽക്കുമ്പം അവർ പറയുന്ന പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരെ മുഖേന ഒരു പോസ്റ്റിങ് കിട്ടുമ്പം അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം കേട്ടേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മോശമാവും നമ്മളിവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളിവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂരൊക്കെ അടിക്കും അവിടെയുള്ളവരെ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടടിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാവങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ വേറൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മാനകാന്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നൊന്നും ഇതുങ്ങൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു 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 മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ശത്രു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക കർഷകനായ ഒരു മനുഷ്യന് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ട അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് ധാരാളം പതിനെട്ടോളം കേസുകളാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും പാരയാണ് അങ്ങനെ ജോർജ് ജോസഫ് സഹായിച്ചതാണ് ജോർജ് ജോസഫിന് പാര വന്നത് എനിക്കൊരു പാരയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഒന്നര വർഷം സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നത് കാരണം അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ശത്രു ശത്രു എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇതുപോലെ അധാർമികത കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അധാർമികത കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ നിയമ നടപടിക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരെ ഒരു സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കും നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ചിലർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് മാറിക്കളയും കാരണം പേടിച്ചൊന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ചായും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കളയും പക്ഷെ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് ഇതിനൊന്നും തയ്യാറില്ല അതിനൊന്നും തയ്യാറാകാത്ത മനുഷ്യനാണ് തൻ്റെ ഇടിയാണ് സത്യം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പട വരുന്നു അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും അതിനും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഇല്ല കാരണം സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേ നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലഷറും കുറച്ച് ഡിസ്കണ്ടൻ്റ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രതിരോധിച്ച് നമ്മൾ അപ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ ഫൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പക്ഷേ സാമ്പത്തികം കുറേ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തവരാദ്യവും സത്യം നീതിക്ക് വേണ്ടി പോകരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കയറി വേറൊരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പരിക്കേൽക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടും എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ അധികാരം കയ്യിലുണ്ട് പവേഴ്സ് കയ്യിലുണ്ട് അധികാരം മാത്രമല്ല ഒച്ചാനിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെയധികം ആൾക്കാർ കൂടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അത് പോയി പരി അവസാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ജോസഫ് തോമസ് അടങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം അടുത്ത നടപടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം ഒതുങ്ങുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് മറിയമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് മാത്തച്ഛൻ എന്തായാലും ഇവർ മാത്തച്ഛനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറിയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റ് മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അന്നമ്മ റാണി റീത്താമ്മ ഇവർ മൂന്ന് പേരും മാത്തച്ഛനും ജോസ് കുരുവനാക്കുന്ന വൈഫ് മറിയമ്മയും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ചേരും ആ വണ്ടമ്മേടിൽ പുളിയമ്മല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇടമറ്റത്തും തിരിച്ചു ജീപ്പിൽ മാത്തച്ഛനാണ് ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നത് സുനിൽ ജേക്കപ്പും രാമോരും എസ്ഐയും കൂടെ വാഴമറ്റത്ത് വെച്ച് ഇവരെ പിടിച്ചു മാത്തച്ഛനെ തൂക്കിയെടുത്ത് അവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരെ പോലീസ് വണ്ടിയിൽ എറിഞ്ഞ് ഈ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു അവരെ റോട്ടിലിറക്കി വണ്ടിയായിട്ട് പോയി എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊരു നടന്ന സംഭവമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ രാമപുരത്ത് അന്നത്തെ എസ് ഐ കാരണം രാമപുരം എസ് ഐയും പാലാ എസ് ഐയും ഇരാറ്റോട്ട എസ് ഐക്ക് ഐ ജി പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഐ ജിയുടെ കമാൻഡിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ എന്തായാലും രാമപുരം എസ് ഐ ഒരു കള്ളക്കേസ് അങ്ങെടുത്തു മാത്തച്ഛനെ ഭീകരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ആ സഹോദരിമാരെല്ലാം വഴിയാതെ ആരോ റോഡിലിറക്കി വിട്ടു ഈ സംഭവം അന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു ഒ പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മത്തായി വൈകിട എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോസ് ഗുരുനാഥ് കൊന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് കൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ജീപ്പിലാണ് പോയത് ആ സാബു ജോർജ് കൂടെയുണ്ട് താഴെ താഴത്ത് വീട്ടിലെ ജോസുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ മാത്തച്ഛനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി രാമപുരം എസ് ഐ രാമപുരം എസ് ഐ ആണെന്ന് അവർക്ക് ഈ സഹോദരിമാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവർ പോയ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പോലീസ് ജീപ്പാന്ന് മാത്രം അറിയാം ഏതായാലും മത്തായി വൈകിടയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിവരം പറഞ്ഞു ജോസ് കുരുവിനെ കൊന്നൽ ഏതായാലും സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീപ്പുമായിട്ടാണ് ചെന്നത് ആ ജീപ്പേ കയറി കുറച്ചങ്ങ് ചെന്നപ്പം എറണാകുളത്തെ ട്രാഫിക് കേസ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു എത്ര പ്ലാനിങ് ആണ് തടഞ്ഞ് ജീപ്പ് അങ്ങാത്താക്കി ജോസ് കുരുവനാക്കുന്ന ഇനിയും പാർട്ടികളെയും കൂടെ ഉണ്ടായി സഹായിച്ചവരെല്ലാം ഒരു കേസ് എടുത്തങ്ങ് അകത്താക്കി സെല്ലിലിട്ട് എറണാകുളത്ത് എന്ത് കേസ് ഏത് കേസ് ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല ഏതായാലും അവിടെ കിടന്ന് അടുത്ത ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോടതി വെച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു മത്തായി വൈകിട തന്നെ വന്നു ജാമ്യം കിട്ടി മാത്തച്ഛൻ എവിടെ മാത്തച്ഛനെ കാണാനില്ല ആര് കൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അളിയെ മാത്തച്ഛനെ കാണാനില്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വഴി ഇന്ന് കരച്ചില് അവരെല്ലാം മടങ്ങി ഏതോ വണ്ടി കയറി അവരെ ഇടമറ്റത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി എന്തൊരു ദുര്യോഗമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് അതെന്താണ് ഈ കേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ജീപ്പ് മാത്തച്ഛൻ ഓടിച്ച് മാത്തച്ഛനെയും കൊണ്ടുപോയി അടുത്തൊരു ജീപ്പ് ഇദ്ദേഹം പോകാൻ പോയത് അതും തടഞ്ഞു നിർത്തി എറണാകുളത്ത് രാമപുരം എസ് ഐയും എറണാകുളത്തെ ട്രാഫിക് എസ് ഐയും സൈമുട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രഹസ്യങ്ങൾ ജോസ് കുരുവിനക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ മിക്കവാറും പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ആ സമയത്ത് ഹോട്ടലിൽ ആഹാരം കഴിച്ച സമയത്ത് വേറൊരാളായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്നും അയാളെ തോക്കെടുത്ത് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹിൽ പാലസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു കേസ് ആഹാരം കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ എസ് ഐ ഗിൽബർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കി അത് അഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആ കേസ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിൽ ജാമ്യത്തി ഇറങ്ങി ജാമ്യത്തി ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനീതിയുടെ ഒരു വിവാഹ ഉറപ്പ് എറണാകുളത്ത് അന്നേരം ഐ ജി ജി സി ഡിയെ ചെയർമാനായിരുന്നു ജോസഫ് തോമസ് ജി സി ഡിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു ആ ഹോട്ടലിൽ അന്ന് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അധികം മദ്യകുപ്പി കണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് മദ്യകുപ്പി എക്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് എടുത്തു അതിനകത്ത് പുള്ളിയുടെ അളിയൻ ഫ്രാൻസിസിനെയും ഇദ്ദേഹത്തിനെയും ജോസ് കുരുവിനെക്കുന്നെയും
അപ്പം നിരന്തരം കേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എങ്ങും പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഏതായാലും അന്ന് ഡി ജി പി ആയിട്ട് പഠിക്കല്ലേ ജയറാം പഠിക്കല്ലേ അന്ന് ജി ഡി പി ആയിട്ട് ഡി ജി പി ആയിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റു അപ്പം ഒരു പരാതി ജോസ് കുര്യാനക്കുന്ന ഭാര്യ മറിയാമ്മ ജയറാം പഠിക്കലിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു നിരന്തരം പോലീസിനെ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതുപോലെ കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിനകത്ത് നിന്നല്ല ഊരി തരണം കള്ളക്കേസുകൾ നിരന്തരം എടുക്കുകയാണ് ഇനി എടുക്കരുത് ഏതായാലും ജയറാം പഠിക്കൽ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തു മറിയമ്മയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു കേസും എടുക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ എന്തായാലും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോലീസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണം പോലീസ് സംരക്ഷണമല്ല പോലീസിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒ പിയുടെ ഹൈക്കോടതി ഫയൽ ചെയ്തു ജോസ് കുര്യൻ ആ കുന്നിൽ അങ്ങനെ വേണേൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കും കൊടുത്തു ഏതായാലും ജയറാം പഠിക്കൽ സാറിൻ്റെ ഉറപ്പും കിട്ടി അങ്ങനെ ആ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒ പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയപ്പം വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പെയിൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ഓടിച്ചെന്നു അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വരുന്നത് വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു മോണിറ്ററി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് പുള്ളി പെയിൻറ്റ് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാർ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓക്കി സ്റ്റിക്കിന് ഇയാളെ തലക്കിട്ടും ദേഹത്തിട്ടും അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു അക്രമം മൂന്ന് കുണ്ടകൾ ഏതായാലും കുറുവച്ചം പ്രതിരോധിച്ചു തനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പ്രതിരോധിച്ചു അവസാനം ആളുകൂടി അന്നേരം അവന്മാർ ഓടി ഓടി അവിടെ ഒരു കാറ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറെ കയറി അവർ സ്ഥലം വിട്ടു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓക്കി സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഒരു കാറിലെ ഗുണ്ടകളെ അയച്ചു അടിപ്പിച്ചതാണ് ഏതായാലും അവിടെ സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു കേസ് കൊടുത്തു എൻ്റെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ പോയപ്പം പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാണ് ഏതായാലും അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഗുണ്ടകളെ അങ്ങ് വിട്ടു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന അങ്ങ് സെല്ലിലോട്ടിട്ടു വാദി പ്രതിയായി അവിടെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് എന്തായാലും അവിടുത്തെ നല്ല പോലീസുകാർ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ അറിയിച്ചു എന്തായാലും നേരെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ജയറാം പഠിക്കൽ സാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തല്ല് കിട്ടിയത് പോരാ ഇപ്പം സെല്ലിനകത്ത് കിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂടായി അദ്ദേഹം എറണാകുളം കമ്മീഷണർ വിളിച്ചു അന്ന് കമ്മീഷൻ ഇന്നത്തെ ഡി ജി പി ബെഹ്റ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരട്ടി എന്തായാലും ബെഹ്റ ആകെ കുഴഞ്ഞു കാരണം വാദി പ്രതിയായ സംഭവമാണ് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് എത്താ എൻ്റെ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ പഠിക്കലിൻ്റെ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ ഇത് കള്ളക്കേസാണോ എത്രയോ കള്ളക്കേസുകളായി അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കൽ സാറിന് മുഴുവൻ അറിയാം ആ കാര്യം ഏതായാലും അദ്ദേഹം ബെഹ്റയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജാമ്യത്തിൽ വിട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഉണ്ടായത് നിരന്തരം കേസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എറണാകുളത്തും പാലായിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ബാറുമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ മയൂര ബാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഡി വൈ എസ് പിമാരും എസ് ഐമാരും ധാരാളം കേസുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരാളെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്നും പോലീസിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉപദ്രവിപ്പിക്കാമെന്നും ഐ ജിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഏതായാലും നിരന്തരം ജാമ്യമെടുത്ത് ജാമ്യക്കാരും എടുത്തു എത്രയോ കേസുകളായി ഏതായാലും പഠിക്കൽ സാറിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ജാമ്യത്തിൽ പോയി അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് അടുത്ത കേസ് വരുമെന്ന് അറിയാം എന്തായാലും ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒളിവിൽ പോയി കാരണം ഇനി പോലീസ് പിടിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഒളിവിലായി വീട്ടിലെ ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രമായി ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സാബു ജോർജും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്താണ് മാർക്കം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ല ഹൈക്കോടതിയിലെ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലീസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഒപ്പി കൊടുത്തു അതിന് തീരുമാനമൊന്നും ആയില്ല ഏതായാലും എറണാകുളത്ത് പോകാനൊക്കെയില്ല അവിടെ രണ്ട് കേസ് ഇപ്പം പെട്ടു സ്വന്തം അളിയനെയും കൂടെ അകത്താക്കിക്കാണ് ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ പോലും
അവർ സാബു ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി അവിടുത്തെ ചില വക്കീലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭീമ അർജി കൊടുക്കാം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ ഒപ്പു ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒരു ഭീമ അർജി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റിനാല് പേരെ ഒപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അത് സാബു ജോർജ് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ഒളിച്ചും പാത്തും പോയി ആൾക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും പുള്ളിയുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെല്ലാവരെയും അതിനകത്ത് ഒപ്പിടിയിച്ചു നൂറ്റി നാലാമതായിട്ട് ഒപ്പിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയാം വേണം കാരണം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒരു ഒളിവിലാണ് ഒളിവ് നിൽക്കുകയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ കേസാണ് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ നൂറ്റി നാല് പേരെ ഒപ്പിടിയിച്ചു ഒപ്പിടിയിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കും ഈ കേസിൽ നിന്നല്ല രക്ഷിക്കണം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പാലായിലും ഇവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു അന്നത്തെ ഡി ജി പിക്കും കൊടുത്തു ഏതായാലും ജോസ് കുരുവിനാക്കൊന്നും ഇല്ല ഒളിവിലാണ് സാബു ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മാസ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് അതോടുകൂടി ഈ മാസ് പെറ്റീഷൻ ചെന്ന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് എത്തി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് സെലിം വിൽഫ്രഡ് മുഖേന സെലിം വിൽഫ്രഡിൻ്റെ നോട്ടീസാണ് വന്നത് കാരണം ജോസഫ് തോമസ് അവരെ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ ഒപ്പിട്ട നൂറ്റിനാല് പേർക്കും എതിരായിട്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് പാവങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വക്കീൽ നോട്ടീസ് എന്തായാലും പേടിച്ചു പോയി അതുകൂടാതെ ഈ ഡോമിനിക് ചവറ എന്ന പാലായിലെ സി ഐ ഈ ഒപ്പിട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിട്ടി അവരെ പലരെയും വിളിച്ച് വരട്ടുന്നു അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് റേഷനും കടയും ഇനി മണ്ണെണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് അരിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കളവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐ ജിക്കെതിരായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മാസ് പെറ്റീഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡും നിങ്ങളുടെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ പാവങ്ങൾ പേടിച്ചു ഒപ്പിട്ടവർക്കെല്ലാം വിഷമമായി വക്കീൽ നോട്ടീസ് വന്നു ഇനി കോടതിയിലോട്ട് പോകണം കേസാവും അപ്പം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് പാര വന്നു തുടങ്ങി അവർക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് പോലീസിനെ കൊണ്ട് ദുരുപ പോലീസിൻ്റെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിരിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ആ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഒപ്പിട്ടവരെല്ലാവരെയും അത് അവിടുത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ ആ എസ് ഐക്കോ എതിരായിട്ടല്ല അത് ഐ ജി ആയിരുന്ന ജി സി ഡി എ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരായിട്ടാണോ എന്തായാലും ആ മാസ് പെറ്റീഷന് അങ്ങ് ചെന്നോടുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് വന്നോടുകൂടി അവർ അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മനസ്സിലായി അത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള പാറയാണ് ഏതായാലും ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒളിവിലാണ് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ആളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പോയിട്ട് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്തായാലും ആൾ ഒളിവിപ്പോയി ഒളിവി പോകാതെ ഒക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പാര വരും വരും എന്ന് പലരും ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു പല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കേസ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അടുത്തതിന് തയ്യാറാക്കിക്കോളൂ തയ്യാറായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ശ്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കേസ് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒളിവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പാലായിൽ തന്നെ ഒരു കീഴ്ത്തടിയൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജോസിൻ്റെ ഇടപാടിൽ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അവിടുത്തെ ലോൺ അനുവദിപ്പിച്ചു അനുവദിച്ച് അതുങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു ആ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന പല സന്ദർഭത്തിൽ ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്കിലെ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചവർക്കെതിരായിട്ട് അടുത്തൊരു കേസ് അങ്ങ് എടുത്തു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കേസ് അടുപ്പാണ് കീഴ്തടിയൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കൊടുത്ത് വെട്ടിച്ചതാണ് തട്ടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിജിലൻസ് എൻക്വയറി ആ കീഴ്തടിയൂർ ബാങ്കിലെ ഭാരവാഹികളായ കുറച്ച് വി ഐ പികൾ അവ
വി ജെ ലൂക്കസ് എക്സ് എം എൽ എ ഇവരെല്ലാം ജോസ് കുരുവിനെ കുന്നെ സഹായിച്ചവരാണ് ഈ ലോൺ കൊടുക്കാനും അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വിജിലൻസ് കേസ് ഏതായാലും അതിൻ്റെ പുറകെ അവരെല്ലാവരും നടന്നു വരാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേസ് പല പോലീസിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവിടെ ഇതിനകത്ത് ചീറ്റിങ്ങും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ കേസ് രീതേഷ്ടർ ചെയ്തു ഏതായാലും അതിനകത്ത് ഈ പൗരപ്രമുഖരായ പലരെയും പ്രതിയാക്കിയതോടുകൂടി ശക്തമായ എതിർപ്പ് വന്നു വിജിലൻസുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും വിജിലൻസ് കേസ് നേരെ പാല പോലീസ് അയച്ച് കൊടുത്തു അവിടെ അങ്ങനെ അത് അവിടെ കിടന്നു എങ്കിലും അത് ഏറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പം ഇതിലും വലിയൊരു പാര വരും എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും സംസാരി സംസാരിച്ചു പൊതുവെ അവർ ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ജോസ് കുരുവിനെ കുന്നിൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ നിന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വളരെയധികം ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായിട്ട് വട്ടവേലി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാലാ സി എയും ഡോമിനിക് ചവറയും തിരുവനന്തപുരം സി എ ഫോർട്ട് സി എ രാജഗോപാലും വന്നെന്നും അവിടെ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുവെന്നും അവിടുത്തെ പണിക്കാരും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ സാബു ജോർജിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്കെതിരായിട്ട് എന്തോ പാര വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനൊക്കും ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നീട് ഒരു കേസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വന്നത് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തോ കേസുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ അകത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ഏതായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി ഏതായാലും കുറച്ച് ശാന്തമായ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജോസ് കുരുവിനെ പതുക്കെ ഒളിവിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു ഏതായാലും ആൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി ജോ ജോസ് കുരുവിനെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നു സാബു ജോർജിനെ എൻ്റെ അപ്പൻ വർക്കി കരിപ്പാമറ്റത്തിൽ വർക്കി രാവിലെ പതിനഞ്ച് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രാവിലെ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തി ആറു മണിക്കെത്തി എൻ്റെ മകനെ പാലാ സി ഐ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എങ്ങും ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല ഏതായാലും ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന തൻ്റെ സന്തോഷകചാരിയായ സാബു ജോർജെ കൊണ്ടുപോയപ്പം പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറും എടുത്ത് ഇറങ്ങി നേരെ പാലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നേരെ അന്നത്തെ സി എ ആയിരുന്ന ഡോമിനിക് ചവറ കൊട്ടാര കൊട്ടാരമറ്റത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വീട് അടച്ചു കിടക്കണു അവിടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിടപ്പുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് കൊട്ടാരമറ്റത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഏറ്റുമാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു അത് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി സാബു ജോർജിനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു സാബു ജോർജിന് അവിടെ ഏതെങ്കിലും കേസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ രാമപുരസൈയൊക്കെ ഈ ഐ ജിയുടെ വലങ്കൈ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഏതായാലും അറിയാവുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വിളിച്ച് എങ്ങും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും സ്വന്തം സഹചാരിയെ പോലീസ് തപ്പിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല നേരെ എറണാകുളത്ത് വിട്ടു എറണാകുളത്ത് പോയൊരു എ ബി എസ് കോർപ്പസ് വീണ്ടും ഫയൽ ചെയ്തു എത്ര കേസുകളാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണം എ ബി എസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്തു കേസ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മാറ്റി വെച്ചൊക്കെ വെച്ചു പോലീസിൻ്റെ വിവരം കിട്ടി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മോഷണ കേസിനകത്ത് സാബു ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാബു ജോർജ് ജയിലിലാണ് അങ്ങനെയാണ് വിവരം കിട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരം നഗരം കണ്ടിട്ടില്ല സാബു ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് പത്താം ക്ലാസ് വാങ്ങാണ്ട് പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും സാബു ജോർജിനെ തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു കേസിനകത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിമാൻഡിൽ കിടക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് റോബറി പിടിച്ചുപറി കേസിലാത്തതാണ് നിസ്സാര കേസല്ല ജാമ്യം കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിടിച്ചുപറി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഐ പി സി ഏതായാലും ആ വിവരം കിട്ടിയിട്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു മാല കേസ് ഒരു മാല പിടിച്
പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അസുഖം ഹെർപ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കോടതി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്തായാലും ഭീകരമായിട്ടും മർത്തിച്ചിരിക്കും ഏതായാലും ജാമ്യക്കാരുമായിട്ട് വന്നു ജാമ്യത്തിലിറക്കി അതിനുശേഷം ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഐ പി സി എനിസി റോബറി കേസിൽ അതിനകത്ത് പാലായിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പാലാ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഫോർട്ട് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരെല്ലാം കൂടെ തപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി നേരെ സി ഐയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും പോലി അവിടെ എവിടെ ഇട്ട് മർദ്ദിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരുവല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി അവിടെ ഇട്ട് മർദ്ദിച്ചു സാബു ജോർജിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ഇവിടെ രത്നാകരൻ എന്നൊരാളുടെ പരാതിയുടെ പുറത്താണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കരക്നാരൻ ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം കണ്ടിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വരണ്ട ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ ഗൂഢാലോചന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ പുറത്താണ് പാലാ സി ഐയും ഫോർട്ട് സി ഐയും കൂടെ യോജിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കേസിനകത്ത് പിടിച്ചുപറി കേസിനകത്ത് പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു സാബു ജോർജിന് അതിൻ്റെ വാദി രത്നാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരംകാരൻ അപ്പോൾ ആ കേസിനകത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ പോയി അതിനകത്ത് പ്രതിയാക്കി ആ കേസിനകത്ത് ഒരു മാല മോഷ്ടിച്ചെന്നാണ് കഥ കാരണം രത്നാകരൻ്റെ മൊഴിയടിസ്ഥാനത്തിൽ രത്നാകരനും ഈ ജോ സാബു ജോർജും കൂടെ ഒരു തീ പത്മനാഭാസ് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടെന്നും അടുത്തടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അന്നേരം പരിചയപ്പെട്ടെന്നും പാലാക്കാരനാണ് സാബു ജോർജെന്നും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും രത്നാകരൻ ആ പേരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിയേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്റർ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും വെളിയിലിറങ്ങി ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ കുടിച്ചു ആ സമയത്ത് അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഫോറിൻ കച്ചവടം തുണി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് രാത്രി വെക്കുന്നത് കണ്ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് എന്ന് രത്നാകരൻ ചോദിച്ചു സാബു ജോർജും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നമുക്കങ്ങ് ചോദിച്ചാലോ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ അന്നേരത്തെ പരിചയമുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ രത്നാകരൻ്റെ കഴുത്തി കിടന്ന ഏകദേശം ഒരു പവൻ്റെ മാല പൊട്ടിച്ച് അയാളുടെ കയ്യെ കിടന്ന വാച്ചും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് അതാണ് കേസ് ഒരേ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി കാരണം മാല പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാച്ചിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വാച്ച് മാലയുടെ കാര്യം രണ്ടും കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല അവിടെ തന്നെ കള്ളത്തരമായി അതാണ് കേസ് ആ കേസിലേക്ക് ഇയാളെ പാലായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചാലയിൽ എവിടെ പോയി ഇയാൾ അവിടെ വിറ്റെന്ന് പറയണ മാല റെക്കവറി ചെയ്ത് ആ അന്വേഷണ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഇയാളെ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇല്ലീഗൽ ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി എ ബി എസ് കോർപ്പസ് വന്നതോടുകൂടി കഥ മാറി അന്നേരം ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇത് ഈ മാല റെക്കവറി ഒരു റെക്കവറി കാണിച്ചു അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് കഥ ആ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ജാമ്യത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആ രത്നാകരൻ്റെ കഥയെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് രത്നാകരൻ എന്ന് പോലും അറിയില്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് പാലായിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് താഴത്തെ വീട്ടിൽ യോണിയുടെ അവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മൂന്നാല് പേര് അവിടെ പണിയാണ് അവിടെ പണിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് വീട്ടിൽ കയറി കിടന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ഇത് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് കൗണ്ടർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇതിലെ ഐ ജി വീഴുള്ളൂ പക്ഷെ നിയമപരമായ ഒത്തിരി പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വക്കീല
മർദ്ദിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി അവിടുന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ട് കളവായിട്ട് ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചെന്ന് കേസെടുത്ത് അതിനകത്ത് റെക്കവറി ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇതാണ് സംഭവം ഇത് കള്ളക്കേസാണോ ഇത് കളവായിട്ട് പോലീസ് എടുത്ത കേസാണ് അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത കേസാണോ എന്തായാലും ആ ഒരു കേസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നാലെ ഇതുവരെ ഡിഫൻസിനാണ് നിന്നത് പത്ത് പതിനെട്ടോളം കേസുകളായി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേസെടുത്തു ആ കേസിനൊക്കെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ചില കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എങ്കിലും പത്ത് പതിനെട്ടോളം കേസുകളായി ഇത്രയോ നാളും ഡിഫൻസിലാണ് നിന്നത് അത് തടയും ആ കേസ് തടയിട്ട് തടയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫൻസിലോട്ട് പോകണം അങ്ങേര് തടയിടട്ടെ ഐ ജി തടയിടട്ടെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഐ ജി ഓടണം അതിനെന്താണ് വകുപ്പ് ഈ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തനിക്കെതിരായിട്ട് കള്ളക്കേസുകൾ എടുത്തു അവിടുത്തെ സി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പരാതി അവിടുത്തെ എസ് എച്ച് ഒക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ ഒരു പരാതി സാബു ജോർജ് ബൈ പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു കാരണം പരാതിക്ക് രസീത് തരത്തില്ല ചിലപ്പം എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എനിക്കെതിരായിട്ട് കള്ളക്കേസ് എടുത്തു എനിക്കെതിരായിട്ട് കളവായിട്ട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ എടുത്തു രത്ന എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ മൊഴി രത്നാറിൻ്റെ മൊഴി പ്രകാരം അതിന് എനിക്കെതിരായിട്ട് കോടതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുറ്റച്ചാർജ് വരെ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇത് കളവാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നഗരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല രത്നാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി പാലാ സി എയും ഫോർട്ട് സി എയും കൂടെ ചേർന്ന് അവിടുന്ന് പാലായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് കള്ളക്കേസ് കുരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ജോസഫ് തോമസ് ഐ ജി ആണ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ എസ് എച്ച് ഒക്ക് ബൈ പോസ്റ്റ് ബൈ രജിസ്റ്റേഡ് ലെറ്റർ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതവിടെ പതുക്കി അവർ കേസെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കമ്മീഷണർക്ക് അടുത്ത പരാതി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു കേസെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇത് കള്ള കേസാണ് എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് അവർ അന്വേഷിച്ച് ചാർജ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കളവായിട്ട് എടുത്ത കേസാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാല പിടിച്ച് പറിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാല എന്നിൽ ഞാൻ ചാലയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ചാല എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല കമ്മീഷണർ കൊടുത്തിട്ടും കമ്മീഷണർക്ക് ഐ ജി ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേസ് എടുത്തില്ല നേരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒ പി ഫയൽ ചെയ്തു ഈ കേസ് ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ ഇത് മാറ്റണം എനിക്കെതിരായിട്ട് കളവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് ലോക്കൽ പോലീസിന് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാബു ജോർജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒ പി കൊടുത്തു അത് തന്നെയല്ല പുതിയൊരു കേസ് ഈ കളവായിട്ട് എടുത്ത കുറ്റാന അല്ലെ നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായിട്ട് അടുത്തൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഹൈക്കോടതി കനിവുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപേക്ഷ കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് എനിക്കെതിരായുള്ള കേസ് സി ബി ഐക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രയർ ഏതായാലും ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജ് ഡി ജി പിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡി ജി പിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ഡി ജി പിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ സംഗതി പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തത് ഏതായാലും ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും കിട്ടി ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തു അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തന്നെ ആ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം എന്നൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമുണ്ട് ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമാണത് അവിടെ വന്ന് സാബു ജോർജ് താമസിച്ചു എന്ന് അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ഇയാളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് മോഷണം നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കാച്ചി കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമ് വന്ന് താമസിച്ച് ആണായി പിടിച്ചുപറി നടത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നെന്നുള്ള അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാബു ജോർജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും അതും പോലീസ് റെക്കവർ ചെയ്തു അത് ഈ കുറ്റച്ചാർജിനൊപ്പം കോടതിയിൽ 
അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരെയും വാദഗതി കേട്ട ചിലപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തി ഏതായാലും ഒരു പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി നടത്തി എന്താണ് സത്യം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് സത്യം ആര് പറയുന്നതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ട്രൂത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അന്ന് വളരെ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സി ബി മാത്യു അദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ബി മാത്യുവിനെയും ഡി വൈ എസ് പി ആയ രഘുപതി അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റാണ് നല്ല ധൈര്യശൈലിയാണ് നല്ലതായിട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സി ബി മാത്യുവിനെ ചുമലപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി സി ബി മാത്യു പ്രിലിമറി എൻക്വയറി നടത്തിയത് ആ എല്ലാ സാക്ഷികളെയും കണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് ഡി വൈ എസ് പി രഘുപതിയായിരുന്നു എന്തായാലും അവരൊരു പ്രിലിമറി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തു ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം കാരണം ലോക്കൽ പോലീസോ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കരുത് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ സീനിയർ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസ് ഈ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നീട് എസ് പി ആയി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പം കൊല്ലത്തുണ്ട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ കേസിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഏതായാലും ഹരിദാസ് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫോഴ്സ് കേസാണെന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടെ കൊടുത്തു അത് കണ്ടോടുകൂടി ഹൈക്കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി കളവായിട്ട് കേസെടുത്തു എങ്കിൽ ഈ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായിട്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് തോന്നി ആ സമയത്ത് അതിന് ഒബ്ജക്ഷനായിട്ട് ഐ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു രംഗത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഫോർട്ടിലെ സി എയും അതുപോലെ തന്നെ പാലായിലെ സി എയും ഐ ജി എല്ലാം കക്ഷി ചേർന്നിട്ട് തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കേസ് വരികയാണ് അവരതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് അബ്ജക്ഷൻ ഹൈക്കോടതി ഫയൽ ചെയ്തു ഏതായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദഗതി നടന്നു കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ വിമുഖത കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അതിന് സമയം ചോ കുറച്ചുകൂടെ സമയം രണ്ടു കൂട്ടരും വാദഗതിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ജോസ് കുരുവിനാഥ് കൂടെ പറഞ്ഞു അമ്പത് ലക്ഷമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം ചിലവാവും ഇപ്പം അതെന്ത് സാറേ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അവിടെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം കേസെടുപ്പിക്കണം തുറുപ്പടിക്കണം അവിടെ ഏതായാലും ഹൈക്കോടതി വാദത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡേയിൽ ഹൈക്കോടതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം റാം ജത്മലാനി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും അഞ്ചാറ് വക്കീലന്മാരും സംഘങ്ങളും ജത്മലാനി കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി വാദം പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിക്ക് ആ വാദഗതികൾ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു കേസ് ഐ ജിക്കെതിരായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റി ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിങ്കിടികളായിട്ടുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി ആ കേസ് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവിടെ കളവായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അവർക്കെതിരായിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി ജത്മലാനിയുടെ ഇടെ ഫീസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് പത്ത് പേരും എല്ലാം കൂടെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് താമസിച്ച് ഈ കേസിനെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഏകദേശം ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോയി കിട്ടി അപ്പം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ വന്നു അത് ഷാബു ജോർജിൻ്റെ മൊഴി പകർത്തി കൗണ്ടർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒമ്പത് പ്രതികളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ജി ജോസഫ് തോമസ് പിന്നീട് ആ കേസിൻ്റെ പ്രതികളായ മറ്റേ ബാലാ സി ഐ ഫോർട്ട് സി ഐ സുകുമാരൻ നായർ ഫോർട്ടിൽ എസ് ഐ ആ കേസ് രത്നാകരൻ വാദിയായ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സുകുമാരൻ നായർ അവിടുത്തെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്റ്റബിൾസ് പാലായിലെ ആ സി ഐയുടെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്റ്റബിൾസ് ഏതായാലും ഒമ്പത് രത്നാകരൻ ഒമ്പത് പേര് പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കള്ളക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെതിരായി കളവായിട്ട് ഒരാളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് എതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട
കളവായിട്ട് മാല റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കളവായിട്ട് ഒരു ലോഡ്ജിലെ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് പേര് കയറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മൊഴി ക്രൈം നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിട്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആ ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കേസ് രത്നാരം വാദിയായിട്ട് സാബു ജോർജിനെ പ്രതിയാക്കി മാല പിടിച്ച് കുറച്ചത് എഴുപത് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതിന് ഹൈക്കോടതി പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനിയാണ് ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത് അത് അന്നേരം ഡി ഐ ജി ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഐ ജി ജോസഫ് തോമസാറിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ തന്നെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം വഴി തിരിച്ചു വിടും എന്ന് സി സാബു ജോർജിനും ജോസ് കുരുവിനാക്കുകയും തോന്നി എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചന്ദ്രശേഖരനെ മാറ്റണം വേറൊരാളെ അന്വേഷണ ഏജൻസി ആക്കണം കാരണം ചന്ദ്രശേഖരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആയിട്ടൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്നാലും ജോസഫ് തോമസ് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കില്ല കാരണം ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഒ പി കൊടുത്തു ജത്മനാലിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന വന്നാൽ സി ബി മാത്യു സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിരീക്ഷണം ഡി വൈ എസ് പി രഘുപതിയും സി ബി മാത്യു അന്വേഷിച്ച് ഇത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിരീക്ഷണം അത് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിലോട്ട് പോയി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണം സത്യസന്ധനായ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണം അന്വേഷണം അങ്ങനെയേ പുരോഗമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കോടതി അത് ഫയല് സ്വീകരിച്ചു ഇനി പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരികയാണ് സാബു ജോർജിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷണം അന്ന് ഡി ഐ ജി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ പി എസ് ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഏതായാലും ഐ ജി ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഡി ഐ ജി ചന്ദ്രശേഖർ അതുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നും നടന്നില്ല നേരെ ഹൈക്കോടതിയിലോട്ട് വീണ്ടും പോയി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കളയും ഇത് കള്ളക്കേസാണ് എന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് സി ബി മാത്യുവും അതുപോലെ തന്നെ രഘുപതിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസ് അദ്ദേഹം അത് ഫോൾസ് കേസാണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കളയുമെന്ന് സംശയം തോന്നിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി എ ജി ചന്ദ്രശേഖരനെ മാറ്റണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സാബു ജോർജിൻ്റെ പ്രയറിത്തി ഏതായാലും മാറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എ ജി ജോസഫ് തോമസ് സംഘവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദവുമായി അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജത്മിലാനി ഒന്നുകൂടെ വന്നേ പറ്റൂ ഏതായാലും രണ്ടാമത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജത്മിലാനി വന്നു വന്ന് ഹൈക്കോടതി വന്ന് വാദം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ആ സമയത്ത് ഡി എ ജി ചന്ദ്രശേഖരനും ഐ ജി എല്ലാവരും ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഇത് ഫോൾസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കേസ് ഫോൾസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ട്രൂ കേസാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചത് ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഫാക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് കിട്ടിയ നിയമപരമായ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഏതായാലും ജത്മിലാനി ഒരു വാദം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് കോട്ട ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് പോകും കാര്യങ്ങൾ ആ വാദഗതി തന്നെ ജത്മിലാനി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്റർ ഹൈക്കോടതി മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ് ആ കേസ് വേറൊരു ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പം ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് കോടതി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും ആ വാദഗതി ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു ചന്ദ്രശേഖർ ഹൈക്കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കോട്ട ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കോടതിയെ പരാമർശിച്ചു ചന്ദ്രശേഖരനെ മാറ്റി അങ്ങനെ സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആയിട്ട് റിപ്പ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കെ കെ ജോഷുവ എൻ്റെ
അവരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ ജാമ്യത്തിൽപ്പോയി തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ ട്രയൽ തുടങ്ങി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ജോസഫ് തോമസും സംഘവും ആരാണ് ഈ നിയമോപദേശങ്ങളെല്ലാം ജോ ഷാബു ജോർജിനും ജോസ് കുരുനാക്കിനും കൊടുക്കുന്നത് അത് അവരുടെ സുഹൃത്തായ ജോർജ് ജോസഫാണ് എന്നവർ കണ്ടെത്തി എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഒരു നിയമോപദേശം കൊടുത്തതിന് എനിക്കെതിരായിട്ട് കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ കെ ജോഷുവാൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗണപതി കോവിലിൻ്റെ ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ ഗണപതി കോവിലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലെ രജിസ്റ്റർ അത് പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ കേസിൻ്റെ ബലത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച പഴയ രജിസ്റ്റർ കണ്ടെടുക്കണം ഏതായാലും ഗണപതി കോവിലിനടുത്തുള്ള കാഞ്ചി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നെ അറിയാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സാറേ പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് പഴയത് എന്തിയേ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഏതായാലും കെ കെ ജോഷുവാടെ അടുത്ത് ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് റെയ്ഡ് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്തു ആ പഴയ രജിസ്റ്റർ എടുത്തു ഇവിടെയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് തിരിവ് ഉണ്ടായത് കാരണം മനഃപൂർവ്വം രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി കള്ളത്തിളി ഉണ്ടാക്കി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് സി സി ചെയ്തു അത് എഴുതിയ പ്രേംകുമാർ എന്ന അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അവനെ വിസ്തരിച്ചു കോടതിയിൽ അവനും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് എഴുതി ഒറിജിനൽ രജിസ്റ്റർ മൊലയാളി കൊണ്ടുപോയി ശ്രീധരനായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം വഴിത്തിരുവിലേക്ക് പോയി കുറ്റച്ചാർജ് ഒമ്പത് പേരുടെയും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഏതായാലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് ആദ്യം ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ അവിടെ അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നായനാർ സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി ജോസഫ് തോമസ് കണ്ടു ഡി ജി പി ആയി ആ റാങ്കിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആകാൻ ഒരു മോഹം അപ്പം നയനാർ സാറിനെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസുണ്ടല്ലോ ഒരാളെ കളവായിട്ട് ഒരു കേസിൽ കുരുക്കിയതല്ലേ ആ കേസ് തീർത്തിട്ട് വാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിഗണിക്കാം ഏതായാലും നയനാർ സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഡി ജി പി ആക്കിയില്ല ഈ കേസ് കാരണം പിന്നീട് അടുത്ത കേസ് അടുത്തത് എ കെ അരണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പണിക്കരെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ജി ഒക്കാരനാണ് അത് അവരുടെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ നേതാവായിട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പണിക്കർ പണിക്കരുടെ പുറത്ത് സ്വല്പം സ്വാധീനം ഐ ജിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കാരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എനിക്കെതിരെ കളവായിട്ടൊരു വിജിലൻസ് കേസ് ജോസഫ് തോമസ് എടുത്തു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആകില്ല സേനാ സാർ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു എ കെ അരണി കണ്ടപ്പോൾ കേസ് തീർത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ സമയമായി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേസ് തീർക്കുക നിങ്ങളെ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഡി ജി പി ആയി എങ്കിലും റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ എ കെ ആരണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും ആക്കണം സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് ഡി ജി പി ആയിട്ട് അതേ റാങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാം ഏതായാലും പണിക്കരുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ആ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ അദ്ദേഹം വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതായാലും നിരപരാധിയെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് എ കെ ആരണിയും കൂട്ടി നിന്നെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അത് ബിസിനസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്ന് ചാർജ് എടുത്തതിൻ്റെ നാലാം ദിവസം എനിക്കെതിരായിട്ട് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു ജോസഫ് തോമസ് ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക സ്വത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത മദ്യപിക്കാത്ത എനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് ആ വിവരം അന്നത്തെ എൻ്റെ സീനിയറായ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പലരും രാജശേഖരൻ സാറ് അദ്ദേഹം എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ജോർജ് ജോസഫെ നിനക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമാസിഡ് വെൽത്ത് അമിത സ്വത്ത് ആറര ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് എ
ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിക്ക് ഇതിനകത്ത് റോളൊന്നുമില്ല ജോസ് കുരുവിനാക്കും തന്നെയാണ് ഇല്ല അത് ജോർജ് ജോസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ജോസ് കുരുവിനാക്കുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്തായാലും അന്ന് സി എ ടു ഡി വൈ എസ് പി ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രൊമോഷനായി ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡി വൈ എസ് പി ആയി അന്ന് ശ്രീ ഡി ജി പി ആയി റിട്ടയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ആയിരുന്ന പത്മനാഭ് സാറായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡി ജി പി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറായിരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസുകൾ മുഴുവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡി വൈ എസ് പി ആയി ഞാനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോർജ് ജോസ് പൈ കേസ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് ട്രയൽ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഏതായാലും പത്മനാഭ് സാറെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അത് ജോസ് കുരുവിനാക്കുമെന്നല്ല അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും പത്മനാഭ് സാറിൻ്റെ നിർബന്ധം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു തരത്തിലും അത് കോംപ്രമൈസ് ആകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇല്ല ജോർജ് ജോസ് ഇടപെട്ടാൽ നടക്കുമെന്നാണ് ഇല്ല സാറേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഏതായാലും ഡി ജി പി ജോസഫ് ജോസഫ് തോമസ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് പത്മനാഭ് സാറിനെ പത്മനാഭ് സാറിനെതിരായിട്ടും വിജിലൻസ് കേസ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ജോസഫ് തോമസ് പറഞ്ഞു അവിടം വരെ പോയി ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല ചിലപ്പം വെട്ടിക്കൊല്ലിന് കളയും കാരണം അതുപോലെ ആ മനുഷ്യനെ കുടുംബത്തിന് ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അവിടെ പോയി ക്ഷമ പറയാം അതുകൊണ്ട് ജോർജ് ജോസ് പാടം വരെ ഒന്ന് പോയി ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശരി പത്മനാഭ് സാറിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ജി പി വന്ന് ക്ഷമ പറയും ജോർജ് ജോസഫിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണ് ക്ഷമിക്കണമെന്നാണോ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറയില്ല അത് ഞാൻ ജോസ് കുരുവിനാക്കും തന്നെ വിട്ടു ഏതായാലും ഒരു സമയം കൊടുക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്ത് ഏതായാലും കൊടുത്തു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരാൻ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണിക്കായിട്ട് വരട്ടെ കാരണം അവർ ബന്ധുക്കളാണ് അവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അയാളത്തെ സഹായിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച ആ ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഐ ജി ജോസഫ് തോമസ് ഡി ജി പി ആയി അപ്പം ജോസഫ് തോമസ് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ വീടായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് വളരെ വിസ്താരമേറിയ രണ്ട് മുറിയുണ്ട് ഔട്ട് ഹൗസിൽ ഉടൻ ഫ്ലോറാണത് ഏതായാലും ഡി ജി പി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളും അവിടെ ഉണ്ട് മാത്യു വി ജേക്കപ്പ് എന്ന റിട്ടയേർഡ് എസ് പി അവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏതായാലും ക്ഷമ പറയാൻ വന്നതാണ് വലിയ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ആഹാരം കഴിച്ചു ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിച്ചു അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ അന്നേരം ഇത്രയോ ഉപദ്രവിച്ച ആളെ കാണാനായിട്ട് മറിയമ്മയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും റോസ് മേരി മോളുണ്ട് ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഔസേപ്പച്ചനുണ്ട് ജോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഔസേപ്പച്ചനുണ്ട് ആ കു ആ കുട്ടിയുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവരും നിന്നും ഇയാൾ ക്ഷമ പറയണ കേൾക്കാൻ എന്തായാലും പതിനെട്ട് കേസിൻ്റെ കാര്യവും എടുത്തിട്ടു ജോസ് കുരുവിനാഥ് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യവും ക്ഷമ പറഞ്ഞു ക്ഷമ കേട്ടു ഏതായാലും തീരുമാനം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡി ജി പി ഇറങ്ങി പോയി എന്തായാലും റോസ് മേരി വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ആ കൊച്ച് കൊളയിപ്പടിക്കുകയാണ് അതെ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ ഒരു ക്യാമറ കയ്യിലുണ്ട് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ക്യാമറ ഒന്നും അന്ന് പ്രശസ്തമല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്യാമറയിൽ അത് സ്വല്പം കോംപ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്യാമറയാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊരാൾക്ക് ലോക്കൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കൊച്ചിന് അത് ആരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ സംഭാവന കൊടുത്തതാണ്
ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ തച്ചങ്കരി സാറിൻ്റെ എറണാകുളത്ത് അവിടെ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ മാത്രം അത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റും അതിൻ്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജേക്കബ് പൊന്നൂസ് സാറും ജോഷുവായും അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈരാഗി എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി എനിക്കെതിരായിട്ട് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ മർഡർ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് തൊടുപുഴയെ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം എവിഡൻസിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാലഞ്ച് സംസ്ഥാനത്തെ തെളിയാത്ത കേസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് സ്പെഷ്യലായിട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ആണ് ഞാൻ അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ വൈഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിരിക്കുന്നു വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു സർവീസ് റിവാൾവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സർക്കാരിൻ്റെ സർവീസ് റിവാർഡാണ് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ് മുറ്റനാണ് തോക്കുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ കഥകൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ഏതായാലും വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ വെളുപ്പാങ്കാലം വരെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം ക്രിസ്റ്റി ബാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ഇയാളുടെ ശിങ്കിടിയാണ് പിന്നെ എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അയാളാണ് ഇയാൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നത് ക്രിസ്റ്റി ബാഷൻ എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വൈഫും കുട്ടികളും ഉണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതെ അവർ ഇളയ കൊച്ചും ചിലപ്പോൾ അസുഖക്കാരനായിരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കാതെ പത്ത് മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം വെളുപ്പിനെ ആറ് മണി വരെ മനപ്പൂർ ഹറാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഭാര്യയും മക്കളും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു അവർ ആഹാരം കഴിക്കാതെ അവിടെ നിന്നു ഏതായാലും റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഏഴേ കൊച്ചിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി ഏതായാലും ആ റെയ്ഡ് അങ്ങ് നടത്തി തീർത്തു വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല കുറേ പഴയ പാത്രങ്ങളും തുണിയൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ സർവീസ് റിവാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കള്ളത്തോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരമില്ല ഇവന്മാർക്ക് കൃഷ്ണി ബാസിന് അതിനുപോലും വിവരമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും ആ ഡി വൈ എസ് പി ആയ വ്യക്തി ഇയാളുടെ ശിങ്കിടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത് പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തി ഞാൻ അന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോഴും മർഡർ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉത്തരവ് എനിക്ക് തന്നു കാരണം നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എൻ്റെ പത്തനംതിട്ട സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന മുറി റെയ്ഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ മൂന്നാലഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടുക്കിയിലുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം റെഡി ചെയ്തു പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് റെഡി ചെയ്തു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അമാസർ വെളുത്ത് എവിടെയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളും കരവടയ്ക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇയാൾ മൂന്നാം തീയതി നാലാം തീയതി എനിക്കത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു അതിനുശേഷം പതിമൂന്നാം തീയതി എൻ്റെ അടുത്ത് വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് എ കെ ആനയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കളവായിട്ട് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എ കെ ആനി ഒപ്പുവെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പണിക്കറുടെ സ്വാധീനം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഏതായാലും ജോർജ് ജോസഫ് വെളിയിലായി അവിടുത്തെ വിജിലൻസിലെ എസ് പിമാരും ചിലരുമൊക്കെ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്യും ജോർജ് ജോസഫിനെ പതിമൂന്നാം തീയതി റെയ്ഡിന് ശേഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇയാൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനെ ജോർജ് ജോസഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ട് പേര് കേരളത്തിൽ വെളിയുള്ളതാണ് ഒന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒന്ന് വേറൊരാളും അവരിവിടെ എത്തി പറന്നെത്തി അവരിവിടെ ഞാൻ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയി എൻ്റെ വൈഫിനെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും ജോസഫ് തോമസിൻ്റെ ബന്ധു ബന്ധുവായ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് പുല്ലാങ്കുളം ലോറൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കി രണ്ടു പേരോടും വലിയ മമതയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചുങ്ങളെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിവിപ്പോയി ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി മടങ്ങി വന്നു അതിനുശേഷം
സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളം സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നു എൻ്റെ എസ് പി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഡ്യൂ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല എന്നെ ഈ കേസ് റെഫർ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഒരു എസ് പി എൻ്റെ സീനിയർ എസ് പി കെ ജെ മാത്യു സാറ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീടെല്ലാം വന്ന് കണ്ടു എൻ്റെ ഭാര്യ വീട് കണ്ടു എൻ്റെ ഉപ്പ് തറയിലെ വീട് കണ്ടു എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കണ്ടു അവർ കണക്കാക്കിയത് കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കളുള്ള ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി അതെല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കളാണ് ഏതായാലും ആറര ലക്ഷം രൂപ എക്സസ് ഇല്ല എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ സംസ്ഥാന സർവീസിലോട്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി ജോസഫ് തോമസ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ സർവീസിൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവ് അവിടെ എ കെ ആനയുടെ അവിടെ പോയി കുത്തിയിരുന്ന് ഡി ജി പി ആയി റിട്ടയർ ചെയ്ത മധുസൂദനൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് അവിടെ പോയി മൂന്ന് ദിവസം മെനക്കെട്ടിരുന്ന് എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൈരാഗ്യമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് എന്താണ് ഇത്ര വൈരാഗ്യമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും ജോർജ് ജോസഫിന് എതിരായിട്ട് ഡി ജി പി മധുസൂദനും ജോസഫ് തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് കേരളത്തിൽ പലരും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ആ ഉപദ്രവം ഒന്നും കൂട്ടായി മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്ന ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പല കേസുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അവർ സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എന്നെ റീഇൻസേറ്റ് ചെയ്യട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം സസ്പെൻഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അലവൻസ് മതി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് മദ്യപാനം വെള്ളവടിയും അങ്ങനത്തെ മറ്റ് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും അത് മതി എന്തായാലും എന്നെ തിരിച്ച് സർവീസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നെ നേരെ ഇവിടുന്ന് വടകര സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷ സഹചാരിയായ സാബു ജോർജിൻ്റെ കളവായിട്ട് കേസെടുത്തതിൻ്റെ കുറ്റച്ചാർജ് ജേക്കബ് മുന്നൂസും കെ കെ ജോഷുമായും തയ്യാറാക്കി കോടതി തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഒമ്പത് പേരാണ് പ്രതികളും ജോസഫ് തോമസ് എസ് പി ആയ ഡോമിനിക് ചൗറ അദ്ദേഹം രണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇന്നില്ല എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു രാജഗോപാൽ വന്ന് ഫോട്ട് സി ആയിരുന്ന എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് എസ് പി ഐ കോട്ട ഐ പി എസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് എസ് പി ആയിട്ട് ഇരുന്നു അദ്ദേഹം എട്ടാം പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സുകുമാരൻ നായർ അവിടുത്തെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു ആ അങ്ങനെയാണ് കേസെടുത്തത് കളവായിട്ട് കേസെടുത്ത അങ്ങനെയാണ് സുകുമാരൻ നായർ നാലാം പ്രതി ഏതായാലും ഒമ്പത് പ്രതി പാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ അവർ പിന്നീട് എസ് ഐമാരായി തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടുപേര് അങ്ങനെ ഒൻപത് പേര് ഒമ്പതാമത്തെ പ്രതി രത്നാകരൻ കളവായിട്ട് വാദിയായിട്ട് വന്നത് സുകുമാരൻ നായരുടെ ബന്ധുവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ ഒമ്പത് പേർക്ക് ഇടെ കേസിനെതിരായിട്ട് ട്രയൽ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ തുടങ്ങി ഇതിനകത്തിൻ്റെ എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ കാജി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ ആ രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വിധേയത്വമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ ഫോട്ടോ സീ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കെ എഫ് സിന്ന് ലോൺ എടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി അവിടെ ലോഡ്ജിങ് തുടങ്ങി ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന് പുള്ളിയുടെ വസ്തുവൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു പോലീസ് കൂടെ കൂടെ അവിടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാർ ഈ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരാരും വരുന്നില്ല നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരുന്നത് എൻ്റെ ഇല്ല സാറേ എൻ്റെ അവിടെ കൂടെ കൂടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വരുന്ന് കയറുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാറ് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ശ്രീധരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെ എഫ് സിയുടെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള ഡ്യൂവ് ഒരു ഒരു മാസം കറണ്ട്
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് പേര് കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ സാബു ജോർജിൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർത്തുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമായി ഞാൻ ശ്രീധരൻ നായരെ വിളിച്ചു അന്നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് സാറേ മാറ്റിയത് മാറ്റി രജിസ്റ്റർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെ കെ ജോഷ അത് സി സി ഇത് എടുത്തു തരാം അങ്ങനെയാണ് അത് ശ്രീധരൻ നായർ ആ സത്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വെളിവായതുകൊണ്ടാണ് ഏതായാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ എവിഡൻസ് ആയിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് ട്രയൽ ട്രാണ്ടത്തും നടന്നു അന്നേരം ഇവരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്തിരുന്നു പ്രതികൾ എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും കേസ് അന്വേഷ കേസിൻ്റെ ട്രയൽ മുന്നോട്ട് പോയി അതിനകത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് സാക്ഷികൾ കൃത്യമായി കോടതിയിലെ മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു ഇവർക്കെതിരായിട്ട് മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു കോടതിയുടെ ആ വിലപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം അതിൻ്റെ ട്രയൽ നീണ്ടു നിന്നു ഏതായാലും ആ കേസ് ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചില നാടകീയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ കേസ് അക്വിറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് അപ്പീലും റിവിഷനും ഹൈക്കോടതി പെൻഡിങ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ മരിച്ചുപോയി മറ്റു പ്രതികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് രത്നാകരണവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പീലും അതിൻ്റെ റിവിഷനും ഹൈക്കോടതി ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആണ് ഏതായാലും എന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു എന്നെ വടകര സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ അയച്ചു എനിക്കിപ്പം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലായാലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലായാലും ലോക്കലായാലും ശരി എല്ലാം തുല്യമാണ് കാരണം അവിടെ നിന്നൊന്നും മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും തുല്യ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മാറാട് കലാപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് അത് എന്നെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാറാട് കലാപത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്തു പക്ഷെ മാറാട് കമ്മീഷൻ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ അത് വലിച്ചു പരിശോധിച്ചു അപ്പം എവിടെ ചെന്നാലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലായാലും ശരി ലോക്കലിലായാലും ശരി അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലായാലും ശരി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും പണിയില്ല പണി ഹെവിയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ പ്രൊമോഷന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ തടഞ്ഞു വെച്ച് തടഞ്ഞു വെച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എങ്കിലും എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ അധികം ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏതായാലും നമുക്കത് പ്രതി പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല കാരണം ഐ പി എസ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് എസ് ഐ ആരും പോലെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഐ പി എസ് കിട്ടുന്ന മാർഗങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ മ്ലേച്ഛകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പലരും ഐ പി എസ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അടച്ച ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല ഞാൻ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എസ് ഐ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പം അവിടെ രാഘവൻ സാറ് ആ പയ്യ ആ രാഘവൻ സാറിൻ്റെ മോൻ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയണേ ഡിസർവിംഗ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാഘവൻ സാർ എന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് അയച്ചു മരിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മരണ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോയി ഇത്രയും ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരു എസ് പിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മാധവൻ സാറിനെ ഞമ്മൾ എന്നും ഓർക്കും അപ്പം മാധവൻ അല്ലെ സോറി രാഘവൻ സാറിനെ എന്നും ഓർക്കും അദ്ദേഹം ഐ പി എസിന് അർഹനാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടത് ഞാൻ കണ്ടു ഏതായാലും പിതാവിനെ പറ്റി വലിയ ബഹുമാനം എനിക്കുണ്ട് അന്നും ഇന്നും അല്ല നല്ല ഓഫീസർ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നിവൃത്തിയില്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ പി എസ് ബാക്കിയെല്ലാം കാക്കാപിടുത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഒക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സർവീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു വലിയ ഏമതെണ്ണം ഒന്നും ഏക്കാതെ തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകണമെന്ന് കാരണം ജീവിതം എന്താണെന്നും മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഏറ്റവും അവസരം കിട്ടുന്നത് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഐ പി എസ് ഒരിക്കലും വേണ്ട കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലാണ് അത് പോകുന്നത് പല സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഈ ഞാൻ പിടിച്ച കേസുകളെല്ലാം പൂർണ്ണ പബ്ലിഷേഴ്സ് മൂന്ന് പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റവും കുറ്റം അന്വേഷണമെന്ന് ഒരേ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മൂന്ന്
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച കേസുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നതിന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കടുവാക്കുന്ന കുരു വെച്ചതിന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ജോസ തോമസിൻ്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ അത് ഏതായാലും ഒരു ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറയാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്